नमस्कार हॅलो विद्यार्थ्यांशी असा डायरेक्ट कॉन्टॅक्टचा पहिल्यांदाच प्रसंग आहे परवा झाले काही ठिकाणी पण ते जनरल पब्लिक होतं तर इथं स्पेसिफिक विद्यार्थ्यांचा क्राऊड आहे मला एक आठवतं आहे अनुभव म्हणजे माझा पहिला इंटरव्ह्यू मी बाराची बॅच झाली तेराला ग्रॅज्युएशन आहे तेराच्या राज्यसेवेमध्ये मी इंटरव्ह्यूला होतो मी अतुल सरांच्याकडे आलेलो होतो आणि त्यांना काही सांगितलं मी की कसं करावं इंटरव्ह्यूचं वगैरे वगैरे तोपर्यंत मी इंटरव्ह्यूला जाईपर्यंत एकाही सराशी म्हणजे सिनर्जीलाच होतो शिकत होतो सगळं करत होतो त्यांना डायरेक्टली जाऊन आता जे मॅडम म्हटलं की अधूनमधून भेटत चला मी एकाही सरांना किंवा मॅडमला डायरेक्टली किंवा ज्यांनी इंटरव्ह्यू दिला आहे आणि किंवा पोस्ट ऑर्डर आहेत अशा एकालाही जाऊन भेटलेलं नव्हतं तरी ते माझं झालेलं होतं इंटरव्ह्यूपर्यंत पण ते दॅट इज नॉट राईट स्ट्रॅटेजी ते असणं अपेक्षित आहे मे बी माझा न्यूनगंड असेल कसं जाऊन विचारा अभ्यास तर होऊ दे म्हणजे आता तुमच्या तुम्हाला तसं वाटेल की मी कुठं अभ्यास केला आणि काय विचारू तर ती भीड न बाळगता तुम्ही बोलावं अशी अपेक्षा आहे मी इथं आता माझं जास्त सांगण्यापेक्षा आपण मेन्सच्या बाबतीत थोडंसं बोलूया मी थोडंसं ब्रॉड पॉईंट आणलेत आणि त्याच्यावर आपण मी काय केलं किंवा जनरल काय करायला पाहिजे मी तसं केलंच असेल असं नाही पण ते करणं अपेक्षित होतं किंवा करायला पाहिजे ह्याच्यावर बोलेन आणि त्याच्यानंतर मग तुमचे कुठलेही स्पेसिफिक क्वेश्चन कशाही बद्दली असतील म्हणजे प्रिपरेशनच्या कोणत्याही टप्प्यावरचे तर त्याच्यावरती आपण काही गोष्टी बोलू सगळ्यात आता मुख्य प्रिलिम झालेले आहे मेन्सचे डेट पण मिळाले आपल्याला मला एक सांगा आपण संवाद रूपामध्ये थोडंसं बोलूया मेन्सला किती दिवस आहेत आता आजपासून कोणाला माहीत आहे हातवर करा सांगा बसून सांगा कसंही सांगा अंदाजे सांगू नका तीन महिने आहेत चार महिने आहेत नव्वद दिवस आहेत आपला पहिला फॉल्ट हा आहे की आपल्याला स्पेसिफिक टार्गेट माहीत नाहीत म्हणजे किती दिवस आहेत नेमकेपणा माहिती पाहिजे की एक्झॅक्ट एम पी एस सीमध्ये ऑब्जेक्टिव्हिटी आहे सगळी सातशे मार्क हे तुम्हाला वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनवरती सोडवायचे आहेत म्हणजे तुम्हाला वस्तुनिष्ठता किती असली पाहिजे ऑब्जे सतरा दिवसच आहेत पंधरा दिवसच आहेत हे तुम्हाला एक्झॅक्टली माहिती पाहिजे तर ते आज काउंट करा म्हणजे हा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे प्रिपरेशनच्या की प्लॅनिंग आणि प्लॅनिंगमध्ये तुम्हाला किती दिवस आहेत किती टाईम आहे आणि किती विषय आहेत आणि किती आवाका आहे बुक्स किती आहेत सोर्सेस किती आहेत तर ह्याच्या अनुषंगाने ते करणं अपेक्षित आहे आणि ते जर नसेल तर मग ते ढेपाळत आहे किंवा बिटिंग अराऊंड द बुश म्हणजे मुद्दा सोडून बाजूला असते प्रिपरेशन भरकट होते म्हणजे तसं नाही व्हायला पाहिजे मग ते पहिला अटेम्प्ट असला माझा पहिला होता अंडर ग्रॅज्युएट होतं तरी मी इंटरव्ह्यूला होतो त्याचं कारण ते आहे की म्हणजे काय करायचं हे माहीत असलं ना की ते घडतं तर ते पहिल्यांदा करा प्लॅनिंगचा मुद्दा सगळ्यात महत्त्वाचा आहे किती दिवस आहेत किती विषय आहेत कुठल्या विषयाचा आपण लिहून ठेवा आज एक की बाबा इतिहासला आजपर्यंत किती वाचलेत बुक्स एक वाचले दोन वाचले कुठलं लिहिलं त्याचं नाव सकट लिहा त्यातले किती पानं वाचलेत किंवा अर्धं वाचले फक्त समाजसुधारक वाचलेत इतिहास म्हणलं फॉर एक्झाम्पल काय केलं तर हे एक क्लिअरली मेन्शन करा मनात फक्त घेऊ नका तर ते पेजवरती उतरू दे ते लिहा त्याच्यानंतर मग राहिलेले सोर्सेस कुठले वापरायचे आहेत मेन्साठीचं पहिल्यांदा करत असाल तर काही ॲडिशनल सोर्सेस असतील एक दोनदा केली असेल तर त्यांना आहे त्या गोष्टी रिवाईज करायच्या आहेत किंवा नवीन ॲडिशनल जे मागच्या वेळेला पण केलं नव्हतं अशा गोष्टी करायच्या आहेत तर ते लिहा मेन्शन करा आणि मग असलेल्या वेळाची आणि तुमच्या सोर्सेस किंवा तुमच्या साधनांची सांगड घालायची तर हा प्लॅनिंगचा खूप महत्त्वाचा भाग आहे माझा एक किस्सा किस्सा म्हणण्यापेक्षा माझ्या लेवलला सांगतो दोन हजार अठराची प्रिलिम ज्या वेळेला झाली सतरातनं पोस्ट होती मला पण अजून रिझल्ट लागला नव्हता मला फिक्स माहीत होतं मी क्लास वन होईन सतराला आणि अठराच्या वेळेला एक घटना घडली की वडील हॉस्पिटलमध्ये होते मी एकोणचाळीस दिवस गावाकडे होतो डिस्चार्जच्या दुसऱ्या दिवशी उठून पुण्यात आलेलो होतो एकोणीस दिवस त्यातलं मी हॉस्पिटलमध्ये डे अँड नाईट दोन्ही ठाम थांबत होतो दोन्ही वेळ आल्यानंतर होता बुधवार बुधवारला मी साडेपाचच्या दरम्यान पुण्यामध्ये उतरलो आहे आणि रविवारी त्या बुधवारनंतर गुरुवार शुक्रवार शनिवार तीन दिवस राहिले आणि रविवारी राज्यसेवा दोन हजार अठराची प्रिलिम आहे अशी सिच्युएशन माझ्यासमोर आहे त्याच्या अगोदर मी इंटरव्ह्यू दिला आहे वगैरे हे गोष्टी गाऊ नयेत असंच जाऊन बसलो असतो तरी पास झालो असतो किंवा नसतो पण झालो असतो पास झालो असतो तर म्हणलो असतो दोन वर्ष मी अभ्यास केला आहे मी ऑलरेडी इंटरव्ह्यू दिला आहे व्हायलाच पाहिजे होतं नसता केला आणि म्हणजे नाही झालो असतो प्रिलिम नाही क्रॅक झाली असती तर म्हणलो असतो चाळीस दिवस मी गावाकडे आहे मी कुठं अभ्यास केला आहे म्हणजे कारण मिळालं असतं पण मला ते कारण द्यायचं नव्हतं म्हणून म्हणतो आहे की टाईम किती आहे ह्याचं प्रॉपर प्लॅनिंग पाहिजे मी त्या दिवशी साडेपाचला आल्यानंतर एक तासाभरामध्ये लायब्ररीत गेलो आणि आपल्याकडे किती वेळ आहे मॅक्स मी किती बसू शकतो तर तीन दिवस होतो त्याच्यामुळे मी मॅक्स बारा तास बसू शकतो असं मी ठरवलं पन्नास टक्के बसू शकतो वेळेच्या बारा तरीक छत्तीस तीन दिवसाचे छत्तीस तास झाले गुरुवार शुक्रवार शनिवार आणि असलेल्या दिवसाचे संध्याकाळी बारा किंवा अकरा वाजेपर्यंत म्हटलं चार तास असे छत्तीस प्लस चार चाळी
म्हणजे हिस्ट्रीला माझा ऑप्शनल होता यू पी एस सीला तर मी हिस्ट्रीला शून्य मिनटं पण ते लिहिलेलं होतं हिस्ट्री शून्य मिनटं हिस्ट्री अँड कल्चर जॉग्राफीला किती वाचणार वाचणार किंवा जे वाचलेलंच आहे ते किती पलटणार असलेल्या वेळामध्ये म्हणजे माझी अशाची एक व्याख्या आहे की त्याला असं म्हणतात सक्सेस इज अ परफॉर्मन्स इन गिवन टाईम दिलेल्या वेळामधला परफॉर्मन्स म्हणजे जे असं असतं म्हणजे तुम्हाला सी सॅटचा पेपर सकाळी दिला मला आत्ताचं माहीत नाही आठ एकोणीसचा कसा होता थोडासा अवघड होता पण मागच्या वर्षीचा जर तुम्हाला सकाळी नऊला दिला आणि संध्याकाळी सहाला काढून घेतला तुमच्याकडून तर सगळ्यांना दीडशे मार्क येतील पण त्याला यश म्हणत नाही दोन तासामध्ये कुणाला मार्क जास्त येतील त्यालाच यश म्हणतो तर असलेल्या वेळाचा तुम्ही कसा वापर करता हे जास्त महत्त्वाचं आहे चाळीस तासामध्ये दोन विषय आहेत दोन विषयाला मी किती टाईम देणार जास्त मार्क देईल त्याला जास्त वेळ सी सॅट जास्त मार्क देतो आहे पंचवीस तास पंधरा तास जी असतं हे मी कपोल कल्पित कल्पना सांगत नाही याचे माझ्याकडं प्लॅनिंगचे झेरॉक्स आहेत झेरॉक्स म्हणजे फोटोज आहेत माझ्या मोबाईलमध्ये त्यावेळी केलेले मग त्यानुसार मग लॉजिकलला किती देणार आकलन आता समजा पंचेचाळीस मार्क आता मेन्सं थोडंसं बोलूया म्हणजे सांगण्याचा हेतू असा आहे की जेवढा केवढा वेळ असेल एक तास असेल दोन तास दहा तास दहा दिवस असतील दहा महिने असतील त्याचा प्रॉपर प्लॅन ठेवा आणि त्या प्लॅननुसार जर केलं तर मग ते विनाकारण बरडन येत नाही अरे एवढं करायचं आहे माहीत आहे ना आज किती करायचं आहे हे तुम्हाला टार्गेट फिक्स आहे ना तर आजचं व्यवस्थित करा सक्सेस म्हणजे यशाची दुसरी एक व्याख्या आहे की सक्सेस इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस सतत चालणारी प्रक्रिया आज यशस्वी व्हायचं आहे उद्या व्हायचं आहे परवा व्हायचं आहे आज ठरलेलं टार्गेट कम्प्लीट करायचं उद्या करायचं परवा करायचं आहे ठरवा करायचं मग ते परीक्षेच्या दिवशी ॲटोमॅटिक होतं ते जर नाही झालं म्हणजे आज झालं नाही उद्या झालं नाही मग परीक्षेच्या दिवशी कसं होणार आहे तर ते शक्यतो होत नसतं त्याच्यामुळे ते प्लॅनिंग हे खूप महत्त्वाचं आहे दोनच गोष्टी करायच्या असलेला वेळ असलेले सोर्सेस आणि त्यांची सांगड कशी घालायची कितीदा वाचले तीनदा वाचले तर नका वाचू आता एक मेन्सच्या दृष्टीनं असं म्हणूया आपण सुरुवात कशी करायला पाहिजे सुरुवात ज्यांनी आता प्रिलिम निघत्या किंवा न निघत्या आता ते तो एक फरक आहे म्हणजे कट ऑफ किती येईल आणि काय लागेल तर साधारणतः एकशे पंच्याऐंशी म्हणत आहेत ओपनसाठी मला नाही माहीत आता किती लागेल पण अराऊंड एकशे पंच्याऐंशी असणाऱ्यांनी पण केला पाहिजे पुढचे नाही आणि कमी असणाऱ्यांनी सुद्धा केला पाहिजे ह्याचं कारण सांगतो दोन हजार सतराचा अटेम्प्ट हा माझा सिरियस अटेम्प्ट होता म्हणजे एम पी एस सीसाठीच होता मी यू पी एस सी स्कीप केली होती त्यावेळेला चार महिने जे मेन्से होते ते प्रॉपरली प्लॅननुसार करत होतो टेस्ट लावलेल्या होत्या आणि नोट्स काढत होतो म्हणजे सगळं व्यवस्थित केलं होतं सतराला पण मला जी एसला अराऊंड पहिल्या पंधरात होतो मी पण फायनल याच्यामध्ये मी एकोणतीसावा रँक होता माझा मग अठराला त्या मानाने मी काहीच केलं नाही अठराला यू परत देत होतो अठराला म्हणजे चाळीस तासामध्ये प्रिलिम झाल्या मेन्सला तर हार्डली एक महिना अभ्यास केला होता महिन्यातले पण पंधरा दिवस इफेक्टिव्हली केले पण पुन्हा ते पंधरा दिवसात काय करायचं नोट्स ऑलरेडी काढलेले होत्या सतराच्या सतराचा ॲप्रोच माहिती होता सतराला काय येणार हे कळलेलं होतं सतरानं कॉन्फिडन्स दिला होता ज्या अनुषंगाने मी अठरामध्ये झालो एकही मॉक दिली नाही अठराला एकही टेस्ट दिली नाही ह्याचं कारण नाही म्हणजे न देता होते की असं नाही आहे ते सतराला हे सगळं केलं आहे सतराला पंधरा टेस्ट दिल्यात सतराला चार इंटरव्ह्यू दिल्यात मॉक इंटरव्ह्यू आणि ह्याच्या फलित हे अठराला दिसलं आहे त्याच्यामुळे तुम्ही आता कटअपच्या जरी खाली असाल किंवा नाही आला तुमचा एखाद्या वेळेला समजा तरी ते आत्ताचं साडेचार महिने असतील तर हे परफेक्टली यूज करा म्हणजे त्या दिवशी तुमची परीक्षा आहे हे ठरवूनच अभ्यास करा आणि त्या दिवशी जर तुमची यदा कदाचित नाही आस आला तुमचा नंबर त्या दिवशी तर त्याच्यानंतर दोन दिवसामध्ये तुम्ही तुमची मेस द्यायची वर्गामध्ये बसून स्वतःची आणि किती मार्क येतात हे इतरांशी कम्पेअर करा ज्यांनी दिल्या परीक्षा त्यांच्याशी तुमचं किती मार्क्स आहेत तर ह्या गोष्टी तुम्हाला खूप फायद्याच्या ठरतील पुढल्या वर्षी प्रिलिम काढतो म्हणजे आत्ता कमी असणाऱ्यांना असं वाटत असेल पुढल्या वर्षी प्रिलिम काढतो मग परत मेन्स अभ्यास करतो तर हे असं शक्यतो नका करू असलेल्या वेळेचा जास्तीत जास्त उपयोग करा तो तुम्हाला फायद्याचा ठरेल टार्गेट्स महत्त्वाचे आहेत म्हणजे कुणी किती मार्क पाडायचे टार्गेट ठेवले जर आम्हाला सांगा बघू मेन्समध्ये एवढे मार्क येतील असं टार्गेट कोण ठेवले का तर ठेवायला पाहिजे म्हणजे ओव्हरऑल पण ठेवलं पाहिजे ओव्हरऑल आता किती आहे पाचशे अष्ट्याहत्तरचा टॉपर आहे या वर्षीचा तर ते पाचशे अष्ट्याहत्तर हे तुमचं टार्गेट असलं पाहिजे मग त्याचे प्रत्येकाचे मार्क वेगवेगळे असतील एखाद्याला मराठी इंग्लिश ऑब्जेक्टिव्हला जास्त आलेले असेल पंच्याऐंशी मार्क एका विद्यार्थ्याला आहेत चा रँक मला माहीत नाही पण त्याला पंच्याऐंशी मार्क आले मला फक्त बासष्ट मार्क आहेत मराठी इंग्लिश ऑब्जेक्टिव्हला मग आपल्या आपल्या एरियाज ठरवा म्हणजे ज्यामध्ये तुम्हाला जास्त वाढायला स्कोप आहे आणि त्या एरियामध्ये मग जास्तीत जास्त करायचं किंवा त्यामध्ये मार्क काढण्याचा प्रयत्न करायचं प्रत्येकाचे ते एरिया वेगळे असतील आपले आपले ठरवा आणि ते टार्गेट फिक्स करा म्हणजे प्रत्येक एरियातला थोडंसं टॉपर बघून घ्या म्हणजे मला वाटतं चौथ्या पेपरला मी आहे एकशे चार मार्क आले म्हणजे तुम्हाला एकशे चार पाच दहापर्यंत जाऊ शकता तुम्ही जाईल एकशे दहा पण जाईल पहिल्या पेपरला अराऊंड एकशे चार पाच आहेत मला एकशे चार आहेत तितकं जाऊ शकतो दुसऱ्या पेपरला एकशे अठरा का वीसचा कोणतरी आहे
पुढचं असं आहे की सोर्सेस काय एक दोन वेळेला ज्यांनी हे केलेलं आहे मेन्स दिलेली आहे त्यांना ते थोडंसं जास्त गोंधळेपणा होऊ शकतो अपडेट वाचलं पाहिजे फॉर एक्झाम्पल इकॉनॉमिक्सला देसलेचं लेटेस्टमधलं पुस्तक घ्या मागचं जरी तुम्ही वाचलं असेल तरी त्याला जरा बाजूला ठेवा नवीनमधलं नवीन जे अपडेट आहे तेवढे तरी नक्कीच वाचा म्हणजे नवीन पुस्तकातनं कारण त्या पडलेल्या प्रश्नाच्या अनुषंगानं त्यांनी ॲडिशन त्या पुस्तकामध्ये केलेल्या असतात तर त्या आपल्यासाठी महत्त्वाच्या आहेत म्हणजे सोर्स जास्त वाचाय म्हणजे आता हिस् हिस्ट्रीचं आपण एक बघूया की बऱ्याच जणांचं कन्फ्युजन आहे की गाठाळ वाचू कटारे वाचू समाधान महाजन वाचू ग्रोहर वाचू बिपिन चंद्रा वाचू का अजून काय वाचू अशी लिस्ट असे दिलंही वाढत जात आहे म्हणजे मार्केटमध्ये प्रत्येक वर्ष पुस्तक येत आहेत तर काही याच्यावर मी गटा गाठाळ वाचलेलं नाही मी कटारे वाचलेलं नाही मी ग्रोवर पण यू पी एस सीच्या अनुषंगानं वाचलेलं आहे पण यू पी एस सीच्या अनुषंगानं ग्रोवरचा जास्तीत जास्त वापर म्हणजे इकडे एम पी सीला अजिबात नाही आहे हार्डली थोडासा फायदा होईल पुस्तक खूप छान आहे पण एम पी सीला फायद्याचं नाही आहे ते समाधान माझे नावाचं एक पुस्तक आहे जे सिलेबसनुसार बरेच पॉईंट कव्हर करत आहे तर माझ्यामध्ये ते चांगलं पुस्तक आहे हिस्ट्रीसाठी आणि बेसिकपासून सुरू करायला पाहिजे बेसिक काय तर अकरावीचं पुस्तक महाराष्ट्र शासनाचं अकरावी किंवा बारावीचं एक आहे ते तर ते पहिल्यांदा वाचा त्याच्या काही नोट्स पण काढा आणि त्याच्यानंतर मग एक पुस्तक मग एक पुस्तक कुठलं असेल हिस्ट्रीला किंवा तर पहिल्यांदा समाधान माझ्या मी सांगेन किंवा तुम्ही तुमचं तुमचं जर गाठाळ वाचलं असेल तर तेच वाचा कटारे वाचलं असेल तर तेच वाचा आणि त्यातनं नसलेले पॉईंट मग समाधान माझ्या म्हणून तेवढेच कवर करा पुन्हा ते सगळं समाधान माझ्या पहिल्या पानापासून शेवटपर्यंत वाचू नका ते आउटपुट देणार नाही त्याच्या म्हणजे त्याचा अभ्यास दिसेल दहा तास बसतो आहे पण ते रिझल्टमध्ये कन्व्हर्जन होत नाही त्याचं अशा पद्धतीने तुम्ही ते बाकीच्या सोर्सेसचं पण करायला पाहिजे एक मेथडॉलॉजी म्हणून सांगतो थोडंसं काय करायला पाहिजे पहिल्यांदा सिलेबस बघायला पाहिजे म्हणजे सगळ्यांनी बघायचं सात ते आठ पानाचा सिलेबस आहे तुम्ही म्हणाल पण सिलेबस वाचता वाचता झोपील म्हणजे तर ते तसं नाही करायचं आज काय वाचायचं आहे समजा कुठलाही विषय काय आज समजा सायन्स अँड टेक वाचायचं आहे तर त्याच्यातला कुठला वाचणार आहे तुम्ही पहिला चॅप्टर दुसरा बायोटेक्नॉलॉजी वाचणार आहे फॉर एक्झाम्पल तर बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये सब पॉईंट काय आहे हे पहिल्यांदा बघा त्या सब पॉईंटवर काय प्रश्न विचारले आहेत हे बघा आणि मग पुस्तकाला हात घाला आपण पहिल्यांदा वाचतो आहे सोर्स म्हणजे पुस्तक मग तिथं टेस्टमध्ये उदाहरणं सोडवणार आणि आयोगाला परीक्षा देणार हे असं प्रोडक्टिव्ह होत नाही इफेक्टिव्ह होत नाही परवा दिवशी एक मुलगा मला भेटायला आला होता सतरा मधनं डेव्हलपमेंट स्किल डेव्हलपमेंट ऑफिसर आहे क्लास टू आणि काय करू वगैरे हेच सोर्सेस कुठले वापरू कसं वापरू वगैरे वगैरे तर मी म्हटलं आज काय केलं असतो तर तो म्हणला मी कोळंबे सरांच्या पुस्तकातनं कर रचना हा चॅप्टर वाचला आहे त्याच्यानंतर मी त्याला फक्त म्हणलं की हा पॉईंट मला सिलेबसमध्ये दाखव कुठं आहे मेन्शन कुठं केलं तर त्याला तो दाखवता आला नाही दाखवता आला नाही आहे तो पॉईंट पण त्याने तो न बघताच वाचला आहे म्हणजे सिलेबसला आहे का नाही हे बघितलंच नाही आहे मग जर सिलेबसचा पॉईंट बघितला नाही तर त्याच्यावरचे क्वेश्चन त्यानं बघितलेत का नाही अजिबात नाहीत केवळ पुस्तकात दिले म्हणजे जर तो वाचत बसला तर मग रिझल्टमध्ये त्याचं एक्झाम ओरिएंटेशन असलं पाहिजे त्याच्यासाठी पहिला सिलेबस सिलेबसवर पडलेले प्रश्न आणि त्याच्यानंतर मग पुस्तकाला हात घाला जरी तो पहिल्यांदा वाचता म्हणजे नवीन मुलं पहिल्यांदा ॲग्रिकल्चर वाचतील पहिल्यांदा एच आर डी वाचणार आहेत आत्ता तर त्यांनी सुद्धा पहिल्यांदा हेल्थ हेल्थवर ते पॉईंट सब पॉईंट कुठले त्याच्यावर कुठले कुठले प्रश्न पडले आणि मगच हेल्थवरचा तुमचा जो काय असेल तो चॅप्टर वाचला पाहिजे तर ते जास्त प्रोडक्टिव्ह होईल हे एक मेथडॉलॉजी म्हणून समजून घ्या कारण त्या ॲप्रोच शिवाय तुम्हाला ते मार्कामध्ये कन्व्हर्जन होत नाही सोर्सेसमध्ये आणखीन एक असं म्हणूया आपण की काही बेसिक आहेत जे वाचलेच असतील तुम्ही ऑब्वियसली प्रिलिमला पण ते पुन्हा मेन्सला पण आवश्यक आहेत म्हणजे अकरावीचं हिस्ट्रीचं बुक भारताचं भूगोल किंवा महाराष्ट्राचं भूगोल नववी दहावीचे शासनाचे पुस्तक किंवा एन सी आर टीचे अकरावीचे नववीचे पुस्तक ज्यांनी एन सी आर टी वाचले असतील त्यांनी महाराष्ट्राचं ज्यांनी वाचलं आहे किंवा वाचायचं आहे त्यांनी ते महाराष्ट्राचेच वाचा काय अडचण ते बेसिक वाचा पहिल्यांदा आणि त्याच्यानंतर मग एक एक रेफरन्स बुक आणि त्यामध्ये जे नाही तेच मग दुसऱ्यातनं वाचा फॉर एक्झाम्पल आता पॉलिटीला पण काय वाचणार आहे पण एम लक्ष्मीकांत यांचं इंडियन पॉलिटी वाचू त्याच्यातनं बऱ्यापैकी पॉईंट कवर होतात पहिला से पहिला हाफ जो आहे तो सिलेबसचा मग पुढचे काय करायचे तर पुढच्यामध्ये आता गव्हर्नन्सचं त्यांचं एक पुस्तक आहे लक्ष्मीकांत यांचं तर त्याच्यातला एक दोन पॉईंट आहेत की डिस्ट्रिक्ट ॲडमिनिस्ट्रेशन किंवा सेंट्रल सेक्रेटरीएट कॅबिनेट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी वगैरे तर तेवढंच वाचा त्याच्यातनं ते सगळं वाचायची काय करायचं त्याच्यात महिला दिल्या आहेत म्हणजे त्या गव्हर्नन्स बुकमध्ये किंवा चाईल्ड डिसेबल ह्यांचं पण दिलं आहे माहिती पण ती आपण इकडे एच आर डीला वाचणार आहे तर ती तिथनं नका वाचू म्हणजे तर त्यात जेवढं आपल्याला पाहिजे तेवढंच घ्या ही सवय मोडायला पाहिजे की
त्यामध्ये जे पॉईंट आपण कवर केलेले नाहीत म्हणजे हिस्ट्री जॉग्राफी केलं आहे तर ते सोडून जे आहे ॲग्रिकल्चर आहे एच आर डी आहे सायन्स अँड टेकमध्ये काही गोष्टी वाढतात किंवा ॲग्रिकल्चर अँड फूड मॅनेजमेंट नावाचा एक तिसऱ्या पेपरमध्ये वाढतं चौथ्या पेपरमध्ये तर हे पहिल्यांदा वाचून घेतलं पाहिजे म्हणजे बुक्स किंवा जो सिलेबसचा भाग आपण आत्तापर्यंत कवर केला नाही आहे किंवा प्रिलिमला कवर केलेला नाही आहे तर तो पहिल्यांदा वाचला पाहिजे जे प्रिलिमला केले तेच पुन्हा तोच तोच पण आला ना रोज पोहे खायला लागला तरी त्याचा कंटाळा येतो चार दिवसांना तसं नका करू पोहे खायचेच आहेत पोह्याला सोडून द्यायचं नाही पण आधनं मधनं दुसऱ्या डिशेस घ्यायचेत आपल्याला तर ते पहिल्यांदा न वाचलेले घ्या ते वाचून घ्या आणि ह्या महिन्यामध्ये आणि ज्या वेळेला टेस्ट सुरू होतील म्हणजे तर त्या त्या वेळेला त्या आठवड्यामध्ये त्या टेस्टला अनुषंगून जो विषय आहे त्याचं प्रिपरेशन करा मग ते सगळं होईल का एका आठवड्यात तर एका आठवड्यात सगळं होईल असं नाही वाटत मला पण इथं भूगोल सेक्शनल आहेत पहिल्या काही तर त्या सेक्शनल होऊ शकतात म्हणजे भूगोल सगळं होईल पण काही वेळा राहील म्हणजे सत्तर टक्के कवर होईल ऐंशी टक्के कवर होईल तर तिथं थांबा पुढच्या आठवड्यात लगेच सोमवारपासून किंवा शनिवार आहे तर रविवारपासून दुसरा विषय सुरू करा पुढच्या टेस्टचा मग राहिलेल्या विषयाचं काय तर एक डायरी करा म्हणजे हे मेन्शन करा की सत्तर टक्के वाचलं आहे किंवा ह्या चॅप्टरपर्यंत वाचलेलं आहे आणि हे राहिलं आहे तर ते टेस्टच्या पुढच्या राऊंडच्या वेळेला किंवा भाषेचं काही पेपर आहेत आपल्या इथं तर त्या भाषेच्या पेपरच्या वेळेला मग ते राहिलेला बॅकलॉग तो तीस टक्के वीस टक्के जे काही राहिलं आपलं एक चॅप्टर राहिला आहे तर तो त्यावेळेला आपल्याला रीड करायचं आहे किंवा वाचून समजून घ्यायचं एक विषय एका वेळेला वाचू की दोन वाचू म्हणजे असा पण एक काही इश्यू असतो की ॲट अ टाईम किती विषय घेऊन जायचं तर ते आपल्या सोयीनुसार आहे तुम्हाला जर एक विषय नवीन विषय असेल तर एक दिवसात एक विषय चालेल म्हणजे रेटू शकता जर वाचलेलाच विषय पुन्हा दिवसभर वाच म्हणलं तर होत नाही किंवा चार दिवस वाच म्हणलं तर होत नाही तर त्यावेळेला मग दोन करा सकाळी एक वेगळा घ्या किंवा दुपारी एक वेगळा घ्या असं करू शकता पण नवीन विषय एक पाहिजे असेल तर करा म्हणजे आणि कुठलंही म्हणजे मी सांगतोय म्हणून असं नाही तर कुणाचंही जरी तुम्ही ऐकला तरी पण तुम्हाला जे सूट होते तेच करा म्हणजे मी लायब्ररीमध्ये जातो एंट्री माझी साडेदहाला असतात दहा ते साडेदहाला तर मग तुम्ही साडेदहाला जाणार का तर असं नाही ना म्हणजे तुमच्या तुमच्या वेळेनं जावा तुमच्या तुमच्या वीक पॉईंट स्ट्रॉंग पॉईंट याच्यानुसार काम करा आणखीन एक पॉईंट आहे की नोट्स काढू का नको म्हणजे हा एक बिग इश्यू आहे म्हणजे एम पी एस सीच्या बाबतीत म्हणजे ह्याचं उत्तर असं हो किंवा नाही ह्याच्यात देताच येत नाही काही गोष्टी ज्या काढल्या पाहिजेत शंभर टक्के काढायला पाहिजेत मग त्या कशा काढायच्या तर ते पुन्हा तुमचं ठरेल म्हणजे तुम्हाला कसं या पद्धतीने जमतं आहे समजा आता पॉलिटीचा नोट्स काढायचे आहेत यू पी एस म्हणजे बॉडीज बघूया आपण थोडक्यात आता जरा बॉडीचे काय करणार मग नोट्स तर असा एखादा ए फोर साईज पेज किंवा तुमच्या वही हे करा म्हणजे असं दोन भाग करा इकडे यू पी एस सी लिहायचं इथं वरती एम पी एस सी लिहायचं किंवा स्टेट पब्लिक सर्व्हिस कमिशन मग हितनं सुरू करायचं एक पॉईंट दोन पॉईंट तोच पॉईंट इकडे लिहायचा तोच पॉईंट इकडे लिहायचा म्हणजे समजा आर्टिकल आर्टिकल किती यू पी एस सीचं तीनशे पंधरा का तीनशे बारा पंधरा असेल हां तीनशे पंधरा मग तिकडे किती आहे तर तीनशे पंधराचं आहे मग अपॉइंटमेंट मग राष्ट्रपती फक्त राष्ट्रपती लिहा राष्ट्रपती करतो वगैरे असलं काही लिहायचं नाही राष्ट्रपती मग इकडे कोण करतो आहे राज्यपाल करतो रिमूवल इकडे कोण करतो आहे तिकडे कोण तर काम लिहून बसू नका म्हणजे काम लिहून तुमच्या नोट्समध्ये काहीच उपयोग नाही काम काय करते रिक्रुटमेंट ना म्हणजे अजून काय करणार ते केंद्र लेवलला करणार आहे राज्य लेवलला करणार आहे तर रिक म्हणजे अशा नोट्स करा की ज्या परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत ज्या फसवणार आहे परीक्षा आपणाला आणि आपल्या लक्षात राहणार नाही किंवा त्याला रिव्हिजनची गरज आहे एकदा यू पी एस सी कळली की तुम्हाला परत त्याचे काम लक्षात ठेवण्याची गरज नाही ना म्हणजे अशा पद्धतीने काढा अठरा सत्तावनच्या उठावाचे समजा नोट्स काढायचे तर ते काय करणार तुम्ही तर त्याची कारणं लिहित बसणार काय माझ्या मते नाही लिहायला पाहिजे तर असंतोष होता समजा शेतकऱ्यांच्यामध्ये सरदारांच्यामध्ये होता सैनिकांच्यामध्ये होता तर हे ऑप्शन बघून आपल्याला कळणारच आहे ना म्हणजे चार ऑप्शन असणारच आहे उत्तर तिथंच आहे तर ह्याच्या नोट्स काढत बसण्यापेक्षा कुणाकुणाची मतं काय काय आहेत म्हणजे समजा नवरा फाटकनं काय म्हटले असं पडलेले आहेत प्रश्न ना म्हणजे की शिपायांची भाऊगर्दी असं कुणी म्हणतं तर मग हे नोट्स ह्याची करायला पाहिजे बाकी ज्यांची नाही केली पाहिजे समजा फंडामेंटल राईट्सची नोट्स काढायचे तर त्या कलम सगळे लिहून किंवा त्याचे सब क्लॉज सब प्रोव्हिजन लिहिण्यापेक्षा मी कसं केलं होतं म्हणजे नॉर्मली आपल्याला माहीत असतं ना की एकदा दोनदा रीड केले तर बाबा चौदा हे समानता आहे पंधरामध्ये नो डिस्क्रिमिनेशन सोळामध्ये दुसरा आहे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट तर ह्याची नोट्स न करता अशा पद्धतीने काही प्रश्न पडलेत की समजा फंडामेंटल राईट्सला काय म्हणले म्हणजे ग्रॅन्युअल ऑस्टिननं काय म्हटलं आहे आणि इकडं नाव आहेत आयवर्जेनिंग आहे ग्रॅन्युअल ऑस्टिन आहे किंवा आणखीन कोणतरी आणि इकडं मग ते कशाला म्हटलं आहे किंवा त्यांनी काय स्टेटमेंट केलेलं आहे म्हणजे फर्दरिंग द सोशल रिव्हॉल्युशन असं कोणी म्हटलं तर ग्रॅन्युअल ऑस्टिननं म्हटलं आहे अशा पद्धतीने ते
बाकीच्या गोष्टी मग त्या नोट्समध्ये नाही आल्या तरी चालतील म्हणजे सगळ्याच्या नोट्स काढणं अशक्य गोष्ट आहे त्याच्यामुळे सगळं न काढता जी गोष्ट परीक्षेच्या दृष्टीनं कामाची आहे रिलेवंट आहे आणि आपल्या लक्षामध्ये राहत नाही अशा गोष्टींच्या नोट्स काढल्या पाहिजे मग ह्या पेजवर अशा काही करू शकता काही वहीमध्ये करू शकता मला मागच्या सतराच्या वेळेला असं जाणवलेलं होतं की दोन महिने अभ्यास केल्यानंतर वाटायला आलं की उगचच पडलो म्हणजे एम पी कारण त्या फॅक्च्युअल गोष्टी ज्या वेळेला सुरू झाला भडी मार तर तो मला न पेलणारा होता मग करणार काय करणं तर अपेक्षित ना म्हणजे फॅक्च्युअल गोष्टी पडणारच आहेत मग काय करायचं म्हणजे प्रत्येकाचा स्ट्रॉंग पॉईंट असू शकतो कुणाला फॅक्च्युअल गोष्टी लवकर जमतात मला न जमणारा होता पण आलेला अडथळा हा बायपास न करता तुम्ही त्याला तोडायला पाहिजे फोडायला पाहिजे तर त्याला बायपास नका करू आला माझ्या पुढे पुढे की म्हणजे फॅक्च्युअल गोष्टी लक्षात कशा ठेवणार मग मला असं सुचलं की काहीतरी ह्याच्यावर करायला पाहिजे मी पाठ तर करू शकत नाही मला माहिती होतं मग पुन्हा पुन्हा बघून काही गोष्टी लक्षात ठेवू शकतो टेम्पररी मेमरीमध्ये शॉर्ट टर्म मेमरीमध्ये ठेवू शकतो शेवटचं रिडिंग सुरू होतं माझं दीड महिना किंवा एक महिनाच राहील लावतो हार्डली आणि आता हे पुस्तक वाचणार आहे आणि म्हणजे शेवटचं वाचतो आहे आणि ह्याच्यानंतर डायरेक्ट वर्गामध्ये जाणार आहे परीक्षेला फायनल परीक्षेला मग अशा वेळेला मी माझ्या त्या नोट्स सुरू झाल्या मी पॉकेट डायरी केलं होतं पॉकेट डायरी मी पाच रुपयाच्या ज्या नवणीच्या वगैरे बसतात ज्या खिशातच बसतात डायरेक्ट तर तशा त्या डायरीज होत्या चार ते पाच घेतल्या आणि मग मी त्या शेवटच्या रिडिंगच्या वेळेला जी गोष्ट परीक्षेत येणार आहे आणि जी माझ्या लक्षात राहत नाही मग त्या फॅक्च्युअल बिट्स असेल कन्सेप्च्युअल एखादा कीवर्ड असेल तर तशा गोष्टी मी त्यात मेन्शन करत केल्या झाला असं याचा अर्थ म्हणजे की एकदा मी रीड करतो शेवटचं पुस्तकातनं एकदा लिहिलं दोनदा झालं दुपारी जेवणाच्या वेळेला आता इथं डबा आहे तर इथं मी ते वही ठेवायचो शेजारी आणि ते असं पलटत राहायचो चार पाच पानं भरायची दुपारच्या वेळी येईपर्यंत मग ते तिसऱ्यांदा झालं सकाळपासून मग दुपारी नंतर आणखीन चार पाच पानं भरतील मग संध्याकाळपर्यंत एक दहा पानं होतात संध्याकाळी जेवताना परत एकदा बघायचं म्हणजे एक गोष्ट शेवटच्या पंधरा किंवा शेवटच्या महिन्यामध्ये मी चार चार वेळेला बघतो दिवसामध्ये अशा पद्धतीने मग ते पाठ न करता पण ते लक्षात राहायला लागते कुठल्या ह्या पेजवरती ही बिट्स आहे फॅक्च्युअल बिट्स असेल पॉप्युलेशनचा डेटा असेल किंवा हे धोरण कोण असेल म्हणजे समजा पॉप्युलेशन पॉलिसी दोन हजार लोकसंख्या धोरण तर त्याचे काही शॉर्ट टर्म टार्गेट्स आहेत काही लॉंग टर्म आहेत तर तेवढेच लिहा ना म्हणजे हे शॉर्ट आहे यस करा किंवा तुमच्या तुमच्या पद्धतीने करा आणि हे लॉंग टर्मचे बाबा दोन हजार पंचेचाळीसपर्यंत स्टेबिलायझेशन करायचं दोन हजार पंचेचाळीस हे महत्त्वाचं बाकी मग लिहिलं पाहिजे असं काय नाही तर अशा पद्धतीनं त्या नोट्स केल्या पाहिजेत ज्या मी केलेल्या होत्या आणखीन एक मग नोट्सचं पुढचं व्हर्जन म्हणूया किंवा काय म्हणे आपण चालूपणा केलेला होता की स्कीम्स वगैरे कशा लक्षात ठेवायच्या तर देसलीमधनं मी काही स्कीम्स केल्या होत्या आणि त्यांनी काही अशा स्ट्रक्चर केलेल्या आहेत स्कीमच्या बाबतीमध्ये किंवा इतर पुस्तकांमध्ये पण ते बॉक्सेस करून अशा स्कीम दिल्या असतात तर मी त्यातलं पाहिजे तेवढं अंडरलाईन करायचं जे मला सिलेबस आणि क्वेश्चन सांगतील मागच्या वर्षीचे आणि त्याचा फोटो काढायचा मोबाईलने आणि असे काही फोटो मग ते व्हायचे की दिवसाला दहा किंवा पाच जास्त नका काढू म्हणजे ते पण लोड होईल आणि मग ते जेवणाला गेलं की समजा परत पलटत राहायचं सकाळपासून केलेलं पुन्हा पुन्हा एखादी गोष्ट बघितली तर ती जास्त लक्षात राहते पुढचं असं एक पॉईंट आहे की रिव्हिजनचं काय करायचं रिव्हिजन ही खूप महत्त्वाची आहे म्हणजे रिव्हिजन शिवाय ते होणार नाही मी सोर्सेस तुम्हाला कमीत कमी वापरा असं का म्हणलेलं होतं की रिव्हिजन जास्त वेळेला होईल तुम्ही माझा मोबाईल आता हातात घेतला तर तुम्हाला चालवायला एक पाच मिनटं लागतील किंवा चांगल्या पद्धतीने चालवायला दहा मिनटं किंवा दोन दिवस लागतील आणि तुमचा मोबाईल सेम मा मला दिला आज तर मला चालवायला दोन दिवस लागतील कारण माझा होल्ड माझ्या मोबाईलवर आहे तसे सोर्सेस जर जास्त वाढले तर ते होल्ड येत नाही कंट्रोल किंवा पकड येत नाही त्याच्यावर त्याच्यावरच्या पकड यायला ते मिनिमम सोर्सेस आणि मॅक्सिमम रिव्हिजन व्हायला लागतं आणि मॅक्सिमम रिव्हिजनसाठी थोडेशा अशा मायक्रो नोट्स किंवा आणि एक एक पुस्तक किंवा गरजेपुरती पुस्तकं आणि जी पुन्हा पुन्हा आपल्याला वाचायचे आहेत फक्त परीक्षेच्या फोकसनं किंवा अँगलनं वाचायचे आहेत मग ते आपल्याला बऱ्याचदा लक्षात राहते रिव्हिजनचं आणखीन एक असं आहे की डेली रिव्हिजन पण करायला पाहिजे फॉर एक्झाम्पल आता तुम्ही न्यूजपेपर वाचताय न्यूजपेपर असेल साधा सकाळी एक तास वाचला किंवा अर्धा तास वाचला जेवढा काय असेल तर त्या न्यूज तुम्ही काही हायलाईट केल्या किंवा अंडरलाईन केल्या सगळ्या सिलेबसच्या अनुषंगानंच वाचा अजिबात बाकीच्या वाचू नका तर त्याच्यानंतर मग मी नॉर्मली काय करतो पेपर संपला शेवटपर्यंत गेला न्यूजपेपर की परत पहिल्या पेजवर येतो म्हणजे मला पेपर वाचायला एक तास लागला असला तर पहिल्या पेजवरनं परत सगळा स्कॅन करायला म्हणजे ज्या मगाशी अंडरलाईन केल्यात तेवढ्याच बघायचे तर हे करायला पाच हार्डली पाच मिनटं लागतं म्हणजे दोन वेळेला वाचायचा वेळ मला म्हणजे दोन तासाचं काम एक तास दहा मिनटात होतं सेम तुम्ही बाकीच्या चॅप्टरला पण केलं पाहिजे म्हणजे मी एखादा समजा महाराष्ट्रातल्या नद्या हा चॅप्टर वाचला पहिल्या पेजपासून तो चॅप्टर वाचला पहिल्यांदा सिलेबस बघितला काय क्वेश्चन बघितले कसे पडले उगम विचारला आहे संगम विचारला आहे किंवा त्याच्यावरचं शहर विचारलं आहे
आजपर्यंत रिझल्ट काय आला नाही तर आपण तसं केलं नाही म्हणता आलं नाही हे करा शंभर टक्के हेच नाही तुमच्या अजून ॲडिशनल काय असतील ट्रिक्स टॅक्टिक्स किंवा स्ट्रॅटेजी तर ती पण ॲड करा मग पहिल्या पेजवर जायचं परत ज्या मग अशा अंडरलाईन केल्यात फक्त तेवढ्या तेवढ्याच परत एकदा स्कॅन करायच्या आणि मग पुढच्या चॅप्टरला जायचं परत अशा पद्धतीनं गेलं तर मग कमी वेळामध्ये इफेक्टिव्ह काम जास्त होतं म्हणजे कार्यक्षमता तुमची वाढते दोन वेळेला वाचायचं ते तुम्ही वन पॉईंट ट्वेंटी फाईव्ह टाईम्समध्येच होते ते दुप्पट वेळ लागण्यापेक्षा सव्वा वेळामध्ये होऊन जाते ते तर हे एक रिव्हिजन आहे म्हणजे डेली रिव्हिजन मित्र म्हणतो याला आणि तिथल्या तिथं तात्काळ करायला पाहिजे बरोबर आहे पण तरी पण एक न्यूजपेपर वाचणं मला वाटते की फायद्याचं ठरत आहे ठरायला पाहिजे फक्त ते सिलेबसच्या अनुषंगानं वाचा म्हणजे बिनकामाचं एक पण वाचू नका जर सिलेबसला लिंक होत असेल तरच ती न्यूज वाचा आणि पुन्हा ते खाली वाचण्या अगोदर त्याच्या हेडिंगमधनं काय कळतं आहे तर त्याच्यावरती थोडंसं फोकस द्यायला पाहिजे म्हणजे लक्ष द्यायला पाहिजे समजा आता आजचा न्यूजपेपर सगळा वाचला नाही मी काल किंवा परवा दिवशीचा एक सांगतो मटामध्ये एक न्यूज होती आता धनगर समाजाला आदिवासींच्या सवलती लागू केली ही मागच्या आठवड्यातली किंवा पाच सहा दिवसाच्या मागची न्यूज आहे त्याच्यावरती मटामध्ये दोन दिवसा मग न्यूज आली होती की आदिवासी समाज आता सरकारविरोधात उल गुलान करेल आणि त्याला असं त्यांनी कोट केलं होतं उल गुलान आता उल गुलानवरून तुम्हाला लगेच खाली वाचा न वाचा काही नाही फरक पडेल उल गुलानवरून तुम्हाला काही गोष्टी क्लिक व्हायला पाहिजे तर ते इतिहासामध्ये आपण ज्यावेळेला बिरसा मुंडा किंवा आदिवासी चळवळी वाचतो तर त्याच्या मुंडा हा शब्द आहे की उठाव ब्रिटिशांच्या विरोधात त्यांनी जो लढा दिला चळवळी केली तर त्याला उल गुलान केला असं नाव होतं तर ते उल गुलांवरनं बिरसा मुंडा किंवा अशा गोष्टी आपण थोड्याशा क्लिक व्हायला पाहिजे अशा पद्धतीनं ते करू शकतात आता समजा पुलवामा अटॅक झाला आहे मग ते खाली वाचत बसण्यापेक्षा त्यात प्रश्न नाही येणार आहे काश्मीरची जॉग्रॉफी काय आहे पर्वतरांगा काय आहेत मधनं त्यांच्या पर नद्यांची खोरे कुठले आहेत खिंडी कुठले आहेत म्हणजे ज्या अनुषंगानं पडलं त्या अनुषंगानं ते जॉग्रॉफी बघून घ्या पॉलिटी बघून घ्या आर्टिकल तीनशे काय आहे आर्टिकल पस्तीस एक आहे म्हणजे पॉलिटी कवर केला तुम्ही तुम्ही हिस्ट्री थोडीशी कवर करू शकता इन्स्ट्रुमेंट ऑफ ॲक्सेशन म्हणजे पोस्ट इंडिपेंडन्स पण आपल्याला आहे म्हणजे काश्मीर संबंधी झालेली युद्ध तुम्ही बघू शकता किंवा स्कॅन करू शकता किंवा लक्षात ठेवू शकता किंवा ह्याच्यावरून आपल्याला हे उद्या करायचं आहे ज्या वेळेला कराल त्यावेळेला ते क्लिक होईल तर ते थोडंसं करा तर एक शेवटचा मुद्दा राहिलेला आहे माझ्या बोलण्यामधला त्याच्यानंतर आपण प्रश्न घेऊ शेवटचा आठवडा किंवा परीक्षेच्या काळातले दिवस कसे मॅनेज करायचे किंवा हँडल करायचे मला वाटतं त्यावेळेला खूप कॉन्फिडन्स महत्त्वाचं असतं आणि कॉन्फिडन्स हा तुमच्या ॲक्शन किंवा परफॉर्मन्समधनं येत असतो असंच हवेतनं येत नसतो कॉन्फिडन्स हो की म्हणजे हो कॉन्फिडन्स येऊ दे की तुला आत्मविश्वास असा येत नसतो म्हणजे तुम्ही काय केलं त्याच्यावरूनच येत असतं जे प्रिप्रेशन व्यवस्थित असेल प्लॅनिंग व्यवस्थित असेल तर ते ॲटोमॅटिक येतो म्हणजे तुमच्या प्रिप्रेशनमध्येच तुम्हाला करून जाईल की अरे होत आहे म्हणजे शंभर टक्के होत आहे काही नोट्स असतील मी जे मग असे मला मायक्रो डायरीज असतील तुमचा तुमचा वहीत काढा म्हणजे तुमच्या सोयीनं करा ते पण त्या काढा तर त्या मायक्रो डायरीजला तुम्हाला शेवटच्या काळामध्ये भरपूर फायद्याच्या ठरतील म्हणजे मी त्या ज्या वह्या होत्या माझ्या छोट्याशा पॉकेट डायरीज तर ते इथनं माझा हडपसरला नंबर असायचा दोन वेळा तिथंच होता तर पुढचं गाडी चालवते मी मागं बसलो आहे आणि इथनं तिथं जाईपर्यंत माझ्या दोनदा ते रिवायज व्हायचे ती वही म्हणजे जी गोष्ट मी शेवटच्या दिवशी किंवा पेपरच्या दोन तास अगोदर काय वाचालो आहे तर माझ्या जी लक्षात राहत नाही आणि जी परीक्षेच्या दृष्टीने येणार आहे किंवा महत्त्वाची अशा गोष्टींची रिव्हिजन मी करतो आहे आणि एंट्री करतो आहे वर्गामध्ये तर त्याच्यासाठी त्या थोड्याशा मायक्रो डायरीज कॉम्प्रेसड असलेल्या नोट्स फायद्याच्या ठरतील काय नाही तर शेवटच्या वेळेला असं होईल की म्हणजे हे वाचू पुस्तक ते वाचू का कसं म्हणजे ना रिव्हिजन हँडल कशी करणार तर हे जे मायक्रो डायरीचं जे मी सांगितलं तर हे शेवटच्या लॅपला करा म्हणजे तुमच्या रिव्हिजनच्या तिसऱ्या किंवा शेवटच्या अंकाला करायचं आज तुम्ही त्या मायक्रो डायरीज नाही करायच्या ब्रॉड काही करू शकता नोट्स पण ह्या मायक्रो डायरीची म्हणजे ह्याच्यानंतर पुस्तक नाही बघणार आहे वर्गातच जाऊन बसणार आहे अशा फेजला असताना ते करायला पाहिजे मग त्यावेळेला ते फक्त डायरीज रिवाईज करून टाकायचे त्याच्यातनं मग ते तुम्हाला प्रेशर पण येणार नाही आणि बऱ्यापैकी होईल प्रेशरच्या अनुषंगाने मला एक आठवते किस्सा सतराच्या मेन्सला मी रात्रीचं जागायचो कारण अडीच वगैरे जवळची लायब्ररी होती सकाळी म्हणलं मी साडेदहाला वगैरे एंट्री करायचो मग परिणाम असा झाला की सलग महिना दीड महिना असं चालवल्यामुळं बेंड येणं म्हणतात म्हणजे करट उठणं थोडक्यात म्हणजे उष्णतेनं असं कुटकुळ येणं तर ती मला एकदा पाटीत आली एक महिना अगोदर मेहिशा बरोबर पंधरा ऑगस्ट का काहीतरी होता आणि पंधरा ऑगस्टला मला जाता आलं नव्हतं कारण ते पाटीवरती ते उठलेलं होतं माझ्या मग डॉक्टरकडे गेलो डॉक्टर म्हणे ते एकदा आलं की असं त्याची सिरीज येते म्हणजे दोन तीन येतील म्हणे मग ते पुढचं त्यातला आला अंक परीक्षेच्या 
शनिवारी परीक्षा किंवा शुक्रवारी असते ना शुक्रवारी किंवा शनिवारी सुरू होते तर त्याच्या त्या आठवड्यामध्ये सोमवारी तू कुठं आला असेल माझ्या माझ्या ह्या भुईच्या ह्या डाव्या भुईच्या हित म्हणजे ह्याच्या बरोबर सेंटरला आणि त्याचा परिणाम असं झालं की ते इतकं सुजलं ना मला चष्मा पण घालता येत नव्हता म्हणजे की इतका असं ते सुजून असं होतं मग ही फेज मला तीन दिवस शेवटचे सोमवार मंगळवार बुधवारपर्यंत होते आणि काय करणार ना म्हणजे पण मला काहीच फरक पडत नव्हता म्हणजे मेंटली आय एम व्हेरी स्ट्रॉंग म्हणजे एका डोळ्यानं दिसतंय मला मी वाचतोय ना म्हणजे ह्यानं पण दिसत होतं पण ते असं त्रास होत होता पण मी माझी रिव्हिजन चालू होती म्हणजे फिक्स चालू होती मला काही फरक पडलेला नव्हता चार महिन्याचा अभ्यास केला आहे चार दिवसासाठी सोडणार नाही म्हणजे हे मानसिकता खूप महत्त्वाची असते आणि मग मी त्यावेळेला पण रिव्हिजन केली मला माझे रुममेट म्हणायचे की तू भाषणात वगैरे सांगायचं हे तर ते गेल्या वर्षी मला सांगता आलं नव्हतं मी आता सांगतो ते मग अशा पद्धतीनं झालं काय मग तीन दिवस हे चाललं आणि तिसऱ्या दिवशी थोडंसं ते जास्त पिकल्या झालं पिवळं पडलेलं लाज याला जरा काहीतरी करू मग ते जरा दाबल्यानंतर ते फुटलं फुटल्यानंतर एका रात्रीमध्ये ती सूज उतरली आणि एक दिवसच बरोबर मध्ये होता आणि दुसऱ्या दिवशी एक्झाम होते आणि ते जरी राहिलं असतं तरी पण मला फरक पडणार नव्हता कारण चार महिन्याचं प्रिपरेशन केलं ना म्हणजे ते वाया काय घालवायचं अजिबात नाही घालवू द्यायचं फरक नाही पडला पाहिजे अशा गोष्टीने म्हणजे आदल्या दिवशी झोपच झाली नाही मग काय होते ना म्हणजे डिप्लोमाला असताना मी एकदा पण झोपलो नाही परीक्षेच्या आदल्या दिवशी बहुतांशी पोरं तेच करतात इंजिनिअरिंगची पण तरी पण मार्क काढतात ना म्हणजे झोपलो नाही म्हणजे काय हा मार्क नाही येण्याचा क्रायटेरिया नाही ना म्हणजे ठीक आहे ना ना झोपा काय होतं परीक्षेच्या काळामध्ये कधीच झोपेत नाही दोन तासामध्ये तीन तासामध्ये त्या तर ते कारण देत बसायचं नाही अजिबात ते शेवटचे मग आठवडा किंवा परीक्षेचा काळ आठवड्याचा तो खूप महत्त्वाचा आहे आणखीन एक उदाहरण सांगतो मकरद नावाचा एक माझा लायब्ररीतला कलिग माझ्यापेक्षा जास्त प्रिपरेशन अठराला त्याने केलं होतं मी सतराला केलं होतं आणि हे शेवटचे तीन चार दिवस त्याला ते मॅनेज करता आले नाही तो पण असा रात्रीचा तीन साडेतीनपर्यंत बसला अठराच्या वेळेला आणि शेवटच्या दणक्यामध्ये इतकं वाचून 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 घेतलं की त्याला परीक्षेच्या दिवशी परीक्षा देऊन आलेल्या झोप यायची संध्याकाळी म्हणजे पाचला तो आला परीक्षा पेपर सुटायचा सहा सातला आला की त्याला झोपच यायची म्हणजे म्हणजे उद्याच्या पेपरचं तो काहीच करायचं नाही म्हणजे झोपच यायची अक्षरशः झोप यायची म्हणजे तेवढं पण रेटायचं नाही शेवटच्या काळामध्ये सात ते आठ तास शेवटच्या आठवड्यामध्ये नॉर्मली किती करायला पाहिजे अभ्यास तर तुमच्या सोयीने करायला पाहिजे तरी पण एक ॲव्हरेज लिमिट आहे की आठ ते दहा तास करायला पाहिजे होत असेल तर अकरा तास करायला पाहिजे एकदम नवीन असतील उत्साह असेल तर तो होईल अकरा वगैरे तास आणि थोडेसे एक दोन वेळा दिलेले आहेत त्यांनी आठ तास जरी केला सात तास जरी केला पण इफेक्टिव्हली केला पाहिजे इंटेन्सिटीने केला पाहिजे आणि काय करतो याचं भान असलं पाहिजे ज्यांनी एक दोन मेस दिलेत आणि तरी पण अपेक्षित रिझल्ट आलेला नाही आहे त्यांनी एकदा हे पण करून घ्या आपलं काय चुकलं आहे हे खूप महत्त्वाचं आहे म्हणजे की म्हणजे फॅक्च्युअल केलं नव्हतं काय पण म्हणजे हे सोर्सच वाचला नव्हता किंवा मी टेस्टच लावली नव्हती किंवा मला कॉन्फिडन्स डळला डळमळीत झाला वगैरे 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 जे काय दहा पन्नास पंधरा कारण आहेत ती एकदा लिहून घ्या आणि ह्याच्यावर तुम्ही काय करणार आहे वे आहे किंवा कोर्स करेक्शन काय करणार आहे हे पण लिहायला पाहिजे मी ज्या वेळेला अठराची सतराची टेस्ट सिरीज करायचो पेपर संपला की त्याच्यानंतर घरी गेल्यानंतर मार्क पडले म्हणजे चेक करायचो आणि चेक केल्यानंतर मग कुठल्या एरियामध्ये किती आले कशा पद्धतीचे चुकले कशा पद्धतीचे बरोबर आले तर ह्याचा एक पूर्ण एक पेज मी ते लिहित असायचो म्हणजे आणि मग ही दुरुस्ती मी कशी करणार आहे येणाऱ्या आठवड्यापासून ती चालू व्हायला पाहिजे ती फक्त त्या विषयाला नाही ठेवायची तर ती बाकीच्या विषयांना पण उद्यापासून लगेच सुरू करायची अशा पद्धतीने केलं पाहिजे म्हणजे त्याचा जास्त फायदा होईल टेस्ट सिरीजचा मॅक्सिमम तुम्हाला जर फायदा किंवा वापर करून घ्यायचा असेल तर झालेल्या टेस्टमध्ये काय बरोबर आलं जरी चांगले मार्क आले पहिला जरी आला टेस्टला तरी तुम्ही का पहिला आलो त्याचं कारण पण लिहा किंवा तरी पण पहिला जरी आला असला ना तरी पण काही मार्क गेलेलेच असतात मग ते का गेले किंवा ते कसे भरून काढणार आहे तर त्याच्यासंबंधी लिहा आणि ते कसं भरून काढणार ती स्ट्रॅटेजी पण लिहा म्हणजे ती पुढल्या दिवसापासून लगेच चालू करायची म्हणजे पुढचा आठवडा पण त्या अनुषंगानं तुम्ही चांगल्या पद्धतीने करून घ्यायला पाहिजे आता तुम्ही बोलू शकता म्हणजे कोणताही प्रश्न कसाही विचारू शकता आणि मला जरी नाही आलं तरी चालेल म्हणजे मी नाही म्हणून सांगेन नाही ब्रॉड नोट्स सुरुवातीपासून करायला पाहिजे म्हणजे ब्रॉड म्हणजे काय समजा आता तुम्ही ह्याचं कसं करणार म्हणजे हिस्ट्रीचे नोट्स काढायचे समजा आपलं काय सतराशे त्र्याहत्तरचा रेग्युलेटिंग ॲक्ट आणि त्याच्यानंतर ॲक्ट्स आहेत ते सगळे तर ह्याची एक तुम्हाला नोट करायची तर ती कशी करणार तर ही शेवटच्या राऊंडला नाही करायची मायक्रो डायरीच्या लेवलला नाही करायची हे एका पेजवरतीच पाहिजे एका पेजवरती सगळे ॲक्ट आले पाहिजे ए फोर साईजच्या अशा त्याच्यामध्ये 
तर मग प्रत्येक ॲक्टमध्ये एकदम सिग्निफिकंट एखादीच गोष्ट झाली असतात एक किंवा दोन असतात म्हणजे तर तेवढीच फक्त तो पॉईंट मेन्शन करा बाकीचा आपण वाचतच असतो आहे म्हणजे नोट्समध्ये तेवढा एकच पॉईंट येऊ दे आणि ते आपल्याला नोट्स पण अशा हँडी असल्या पाहिजेत ते कॅरी करताना किंवा शेवटच्या दिवशी शेवटच्या आठवड्यामध्ये रिवाईज करताना बर्डन नाही आणि दुसरं पुस्तक नाही झालं पाहिजे इतक्या ते अशा पद्धतीनं असल्या पाहिजेत मग त्या ब्रॉड हे तुम्ही ब्रॉड नोट्स सुरुवातीलापासून करू शकता आणि ज्या मायक्रो म्हणतो मी तर त्या शेवटच्या महिना ते दीड महिन्यामध्ये करायला म्हणजे आता पुस्तक ठेवते आणि मी डायरेक्ट परीक्षेला जातो अशा राऊंडच्या वेळेला त्या करायच्या म्हणजे ते जास्त फायदेशीर ठरेल असं आत्ता केलं तरी चालेल पण ब्रॉड आत्ता करा असं माझं मत आहे म्हणजे तसं रेग्युलेटिंग ॲक्टमध्ये काय झालं तर ते एक स्पेसिफिक वाक्य लिहा वाक्य म्हणण्यापेक्षा तो वर्ड लिहा मग त्याच्या पुढचा पिट्स इंडिया ॲक्ट काय होता म्हणजे त्याच्यातलं फक्त एक लिहा अशा माझ्या तरी एका पेजवरती ते सगळे ॲक्ट आलेले आहेत असं करू शकता तुम्ही त्याला काहीच अडचण नाही मी हां एक सांगतो की मराठी इंग्लिश मराठीला मी काय केलं होतं वायम बेतनं नोट्स तर एका पेजवरती एक विषय म्हणजे नाम नाम हे एका पेजवरतीच बसवायचं आहे सगळं नोट्स अशा ते आत्ताच करू शकतं म्हणजे त्या शेवटी नाही करायच्या किंवा सर्व नाम हे एका पेजवरती करायचं सगळे प्रयोग हे एका पेजवरती आले पाहिजेत म्हणजे हे तर मध्ये प्रयोग लिहा त्याच्यानंतर तीन प्रकार त्याचे आणि त्याचे उपप्रकार मग तिथं खाली बसत असले किंवा दुसऱ्या पेजवरती असे प्र एका पेजवरती एक चॅप्टर व्याकरणाचा अशा पद्धतीनं ते मग मराठीच्या किंवा इंग्लिशच्या तुम्ही नोट्स काढू शकता आणि मग त्या अशा इतकं हे व्हायला पाहिजे ना म्हणजे परीक्षा केंद्रावर गेलो आहे आपण दहा नऊला गेलो आहे आणि दहाला पेपर आहे तरी पण त्या सगळ्या नोट्स अशा दोनदा पलटून झाल्या पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये मग नामची व्याख्या लिहित बसू नका ना म्हणजे काय गरज आहे ना नामची व्याख्या लिहायची तर ते नामचे प्रकार आणि प्रकारामधलं पण स्पेसिफिक तुम्हाला जे विसरतं आहे समजा चुकतं आहे कुठं तर भावाचे नाम चुकतं आहे मग हे असं असं होतं आहे म्हणजे आई तो वगैरे असं ते भावाचे नाम होतं तर तेवढे प्रत्येक लिहा त्याच्यामध्ये बाकीचं नका लिहू नाही खाली जागा उरला म्हणून जास्त नोट्स नका काढू अशा पद्धतीनं त्या नोट्स तुम्ही काढू शकता नाही मी ते तीन दिवसातलं कसं करायचं की आज संध्याकाळी करतोय मी समजा एक पेपर देऊन आलोय आज मराठी इंग्लिश सकाळी आणि आता ह्या वेळेला मी पाचच्या दरम्यान रूमवरती आलोय तर आजपासून म्हणजे रात्री बारा वाजेपर्यंत किंवा जेवणापर्यंत म्हणजे नऊ साडेनऊ वाजेपर्यंत मी उद्याच्या सकाळच्या पेपरचं करेल म्हणजे नोट्सच वाचे ना पुस्तक काय घेऊ शकत नाही ह्या वेळामध्ये तर त्या नोट्स वाचे आणि त्याच्यानंतर एक तासभर दुसऱ्या पेपरचं करेल आणि सकाळी जाताना तासभर तास ते दोन तास असेल अकरा वाजेपर्यंत मग झोपेन थोडंसं आणि सकाळी जर लवकर उठेन म्हणजे अराऊंड पाचला म्हणे आपण तुमच्या सोयीनं असेल ते आणि सकाळी पण एक दोन तास वाचायला पाहिजे दुसऱ्या पेपरच्या सकाळी म्हणजे तो जो असेल समजा पहिला असेल जी एस वनचा तर तो दोन तास सकाळी वाचायचा आणि आदल्या दिवशी तीन तास असे पाच तास आणि दुसऱ्या पेपर त्या दिवशीचा दुपारचा जो आहे तर त्याचे जेवणानंतर दोन तास झालेले आहेत आपले आणि पेपरच्या अगोदरचे मधल्या तीन तासाचा तीनचा गॅप असतो मला वाटतं तर तो दोन तास तरी आपल्याला मिळतो तर ते दोन तास ते दोन आणि आदल्या दिवशीचे दोन असे चार तास तर दॅट इज सफिशियंट सफिशियंट म्हणजे पुस्तक पलटणारच नाही आहे त्याच्यामध्ये तर त्या नोट्स मात्र शंभर टक्के पलटतील पलटता येतात म्हणजे माझ्या डायरीज तर मी तीन तीनदा त्या दोन तासामध्ये पलटून जायचं तर ते करायला पाहिजे म्हणताना नोट्स थोड्याशा अशा आणि जे लक्षात राहते ना त्याच्या अजिबात नोट्स काढून नका आय एम आरची व्याख्या कशाला करायची ना म्हणजे नोट्समध्ये असली पाहिजे काय इन्फंट मॉर्टॅलिटी रेट टोटल फर्टिलिटी रेट मला नाही वाटत की ह्याची नोट्स काढली पाहिजे तर ते टार्गेट तुम्ही समजा बाराव्या योजनेमध्ये आय एम आरचं टार्गेट किती आहे तर हे नोट्समधचा भाग असू शकतो म्हणजे अशा पद्धतीनं करू शकतो आणि प्रत्येकाचीच नोट्स काढली पाहिजे असं नाही दोन तीन चार टेस्ट आहेत आपल्या आता रिटर्नमधल्या आपण घेणार आहेत तर तिथं ते लिहून बघायला पाहिजे ॲक्च्युली म्हणजे त्यात एक तासात काय होतं आहे दोन तासात काय होतं आहे आणि तयारी या अनुषंगानं म्हणजे मी एक सांगतो अनुभव थोडासा मला यू पी सीला खूप भारी मार्क आले होते एस एला मराठीतनं लिहायचो म्हणजे दीडशे मार्क आले होते ज्यावेळेला ऑल इंडिया रँकरला एकशे बेचाळीस मार्क होते आणि मी गेल्यावर सतराला एम पी सीचा रिटर्न लिहिला आणि मला फक्त सत्तेचाळीस मार्क आले होते जे ॲव्हरेज होते पण अपेक्षेपेक्षा कमी होते त्याचं एक कारण होतं की मी यू पी सीच्या अप्रोचनं तो मराठी इंग्लिश सोडवलेला होता यू पी सीचा एस ए वेगळा आहे जनरल स्टडीजचा तिथं जास्त समावेश आहे आणि इकडला भाषेचा पेपर आहे आणि भाषेमध्ये तुमचे भाषिक कौशल्य थोडीशे दिसायला पाहिजे म्हणजे काय स्वच्छ अक्षर आता बदलू शकत नाही पण स्वच्छ असू दे ते खाडाकोड नको आहे नाही चांगले असतात मकरंदचं माझा जो आहे ना तिथला मग अशी सांगितलं मी त्या मकरंदला गेल्या वर्षी चौसष्ट मार्क आले सतराला रिटर्नला आणि ह्या वर्षी एकसष्ट का बासष्ट बासष्ट असतील मला वाटतं ह्या वर्षी पण आले त्यानं एस ए मी बघितले त्याचे त्यानं मला दाखवलेले 
त्याची अक्षरं नाही तेवढी चांगले म्हणजे वाचता येतात व्यवस्थित पण असे काय भारी मोत्यासारखे वगैरे अजिबात नाही पण तरी आले ते मग तो काय करायचा तर तो कोट टाकायचा भाषिक स्किल दिसलं पाहिजे फुलोराल थोडासा दिसायला पाहिजे भाषेचा खाडाकोड नको तर तो त्या गोष्टी तुम्ही करू शकता म्हणजे मग त्याच्यासाठी काय करायचं तर चांगले चांगले शब्द पण तुम्ही बाजूला करू शकता पेपर का वाचायचा आहे म्हणजे त्यातले काही चांगले शब्द समजा तर काय इको फ्रेंडलीला तुम्ही मराठीत काय लिहिणार पर्यावरणपूरक पर्यावरण सुसंगत तर असे ती शब्दांची एक लिस्ट व्हायला पाहिजे म्हणजे पद्धतशीरपणे किंवा निरंतर विकास असा शाश्वत विकासला निरंतर विकास असा पण शब्द वापरू शकता मग त्याची एक लिस्ट होते म्हणजे ते पण एक डायरी करू शकता तुम्ही त्या डायरीमध्ये असे चांगले चांगले मराठीतले शब्द किंवा काही इंग्लिशमधले शब्द किंवा एकत्रित ते आले जर असतील तरच ते दाखवता येतील तिथं चमत्कार अजिबात होत नाही म्हणजे तिथं असं आपल्याला काही सुचत नसते दोन तासामध्ये जे आहे तेच टाकत असतो आपण तर ते करायला पाहिजे सुरुवातीपासून काही चांगले शब्द चांगली वाक्ये चांगल्या कोट्स मिळतील तर असतील तर म्हणजे आता मी टीचर संबंधीचा एक होता ना एस सी आता अठराला इंग्लिशमध्ये होता टीचर संबंधी टीचर किंवा एज्युकेशन असं काहीतरी होतं तर मी ते ठरवून मग आपल्या सिलेबसचं पण काही वापरलं पाहिजे ना मग कोठारी कमिशन तुम्ही एच आर डीला वाचलेलं असतं मग मी ते कोठारी कमिशननं काय म्हणलेलं होतं डायरेक्टली आठवत जरी नसलं कोट तरी ते कोठारींनी असं म्हणलेलं होतं मग ते काय म्हणलेलं होतं तर देशाचं भवितव्य हे चार भिंतींमध्ये घडत आहे असं ते होतं वाटतं तर मी ते त्याची सुरुवातच त्याची असं केलं कोठारी कमिशन असं म्हणलेलं होतं म्हणजे शिक्षण एवढं महत्त्वाचं आहे किंवा साने गुरुजींचं पण मी नाव घातलेलं होतं त्याच्यामध्ये की बेस्ट टीचर कसे होतात विद्यार्थी आणि शिक्षकाचा संबंध किंवा समन्वय कसा असला पाहिजे याचं मूर्तिमंत उदाहरण साने गुरुजी तर मग मी त्यांचं नाव फक्त घातलेलं कोट नसलं तरी नाव घातलेलं होतं मी सर्वपल्ली राधाकृष्णन हे कसे प्राध्यापक होते किंवा ए पी जे अब्दुल कलाम शिकवता शिकवता त्यांचा मृत्यू कसा झाला आणि समजा जे कृष्णमूर्तींच्या बद्दलचे पुस्तकं आपल्या रविवारच्या पेपरांमध्ये वगैरे येत असतात तर ह्या अशा गोष्टी पण किंवा पाणी फाउंडेशनच्या काही गावांमध्ये खूप शिक्षकांनी भारी काम केलेलं होतं तर मी ते त्याचा पण उल्लेख त्याच्यामध्ये केला आहे शिक्षकांची कन्स्ट्रक्टिव्ह भूमिका रोल तर अशा गोष्टी म्हणजे असलेल्या गोष्टीच तुम्ही वापरायच्या असतात फक्त त्या थोड्याशा जाणीवपूर्वक वापरायच्या आणि रविवारचे एक दोन तीन पेपर वाचा मला वाटते की ते जास्त फायद्याचे ठरतील ह्या पेपरसाठी म्हणून नको ते वाचायचं नाही म्हणजे पण चांगल्या गोष्टी त्यातल्या एखादा बुकचा रेफरन्स असेल ते नव्या दिशेचा शोध किंवा एका दिशेचा शोध एका दिशेचा शोध म्हणून तर ते संदीप वासलेकरांचा गेल्या वर्षी खूप भारी किंवा दोन वर्षामागं त्यांचा खूप भारी यायचं आता अधूनमधून येतं आहे रेग्युलर यायचं त्यावेळेस आणि मी यू पी सीच्या त्या दीडशे येण्यामधला आहे मी एंड कसा केला होता तर संदीप वासलेकरांनी त्यांच्या एका लेखामध्ये असं म्हणलेलं होतं की आफ्रिकेमध्ये पाण्याचं नियोजन कसं केलं जातं आहे नद्यांचं मॅनेजमेंट ऑफ रिव्हर तर ते नायजर नदी तेरा देशातनं जात्या आणि मग त्यांनी एकत्रितपणे कसा पद्धतीने केले आणि आपल्याकडं तो कॉन्टेक्स्ट काय होता यू पी एस सीनं एसे टाकण्याचा कावेरीच्या पाण्यावरनं बेंगलोर दोन दिवस बंद पडलेलं होतं झालेलं होतं मग मुलांनी सगळं कावेरी आणि कावेरीवरनं कसं धुमस्त आहे भारत तर हेच लिहिलेलं होतं तर ते तुम्ही कुठं पण वाढू शकता मी नगर आणि नाशिकचा पण त्याच्यामध्ये वाद घातलेला होता म्हणजे की हे फक्त राज्याराज्यामधला वाद नसून तो राज म्हणजे ताल जिल्हा जिल्हा लेवलला पण आलेला आहे आणि काही गाव लेवलला पण आला आहे पाणीबंदी पाणीबंदी नाही काय म्हणजे आपण त्याला एकशे चव्वेचाळीस म्हणजे जमावबंदी लागू केलेली होती दोन वर्षामागं महाराष्ट्रामध्ये दुष्काळी परिस्थिती होती म्हणजे संघर्ष हा इथपर्यंत आलेला आहे तर मी हे पण मेन्शन केलं होतं त्यांनी फक्त म्हणलेलं होतं की स्टेट लेवलचा इंटरस्टेट लेवलचा कॉन्फ्लिक्ट कसा आहे तर मी ते गाव लेवलला कसा आहे जिल्हा लेवलला कसा आहे आणि आंतरराष्ट्रीय लेवलला इंडसवर नाता चाललं आहे आपलं शांतता आणि रक्त एक ॲट अ टाईम वाहू शकत नाही म्हणून तर असं पण लिहू शकता आणि ते वाचलेकरांचं ते सांगायचं तुम्हाला की मी तो एंड त्यांच्या लेखातला यानं एंड केला होता की जर तेरा देश एकत्र येऊन मॅनेजमेंट व्यवस्थित करत आहे तर आपल्याला फक्त राज्य लेवलला करायचं आहे तर ते करू शकतो किंवा त्यातनं आपण रेफरन्स घेऊ शकतो असा पण असला पाहिजे एंड एंड महत्त्वाचा करा म्हणजे चांगल्या पद्धतीने एम पी सीमध्ये आणि सुरुवात पण चांगल्या पद्धतीने करा ती थोडीशी कोट घेऊन किंवा आपल्या ज्ञानापेक्षा शाण्या माणसांचं ज्ञान तिथं जरा वापरायचं आणि मध्ये मात्र आपलं लिहित बसायचं म्हणजे सुसंगत वैचारिक वाणनी करायची ते जमू शकतं बऱ्यापैकी मग मला ह्यावेळेला छप्पन्न मार्क आले फिफ्टी सिक्स हे मी काही भारी लिहिलेले नाही फक्त कोट्स वगैरे टाकलेत आणि गेल्या वर्षी वैचारिकदृष्ट्या तो भारी होता माझा याचे पण मार्कांच्या दृष्टीनं तो लंगडा पडला आहे मी म्हणले कमीत कमी वाचायला पाहिजेत ना म्हणजे तुम्ही कुठलं वाचलं आहे वाचलंय का म्हणजे का माझं ऐकलेलं सांगतात आणि अजून कुठले वाचले एकच 
तेच वाचा म्हणजे जे वाचले तेच वाचा आणि त्याच्यातलं नसलेलं मग दुसरीकडनं वाचा म्हणजे मी भूगोलला दीपस्तंभाचं वाचलेलं होतं ते महाराष्ट्राच्या भूगोलचं मी सौदी नव्हता वाचलेला आता दोन्ही करतो म्हटलं तर नाही हवं म्हणजे ते सोपं कारण ते दोन्हीमध्ये खिचडी होईल एकावरचा होल्ड घ्या त्यात नसलेली एखादी गोष्ट समजा असेल सौदीमध्ये असेल किंवा ते अजून कुठल्या पुस्तकात तुम्हाला मिळेल तर ती तेवढीच घ्या म्हणजे मी खतीप पण वाचणार मी दीपस्तंभ पण वाचणार आणि आता कुठलं सांगितलं ते सौदी पण वाचणार असं सगळंच वाचून मग मार्क वाढतात असं नाही ते एका पुस्तकावरचा होल्ड मात्र परीक्षेच्या दृष्टीनं आणि सिलेबस आणि क्वेश्चनच्या अनुषंगानं असेल तर तो शंभर टक्के स्कोर वाढतो स्पेसिफिक काय पाहिजे का म्हणजे सांगा सोर्स हां मला ॲव्हरेज आहेत म्हणजे अठ्ठ्याऐंशी मार्क आहेत म्हणजे हे काही बेस्ट मार्क नाही आहेत मी गेल्या वर्षी हक्कींचं पुस्तक खुडकत होतं पण मला ते मिळालेलं नव्हतं त्याच्यामुळे मला ॲव्हरेज मार्क आले हा दोन पुस्तकं मुख्यतः वाचलेलीच पाहिजे असं वाटतं एच आर डीला कोळंबे सरांचं एक पुस्तक आहे बऱ्यापैकी सिलेबसनुसार दिले त्याच्यात आणि दुसरं एखादं म्हणजे मग ते देसलेंचं वापरू शकतात त्यातनं स्कीम्स चांगल्या आहेत म्हणजे का चांगल्या आहेत तर ते कलरफुल पुस्तक आहे म्हणजे तर ते लक्षात ठेवायला जास्त सोपं जातं आणि त्यातनं पण सगळं होत नाही मग मग ह्या असं काहीतरी एखादा हक्क आता हे मानवी हक्क तर पहिला पार्ट आहे आणि दोन्ही पण आले तर ते मला गेल्यावर मिळाले नव्हते मी मार्केटमध्ये सापडले नव्हते तर असे वाचायला पाहिजे मग तिकडनं राहिलेलं म्हणजे स्कीम तिकडं वाचल्या तर ह्यातनं नका वाचू मग पण ह्याच्यात ते सोडून काही गोष्टी आहेत तर त्या वाचायला पाहिजे समजा आता काय चौथा पेपर चौथ्या पेपरला मला एकशे चार आलेत गेल्या वर्षी पण नव्याण्णव किंवा शंभर काहीतरी होते चांगले होते त्याचं कारण आहे की मी फक्त देसले वाचलेला आहे आता नीट वाचला आहे म्हणजे देसले पार्ट वन आणि तो पण सगळ्या नाही वाचलेला अजून पण नाही वाचलेला तुम्ही माझं बुक बघू शकता जेवढं सिलेबसला आहे त्याचे क्वेश्चन त्या क्वेश्चनच्या अनुषंगानं तो वाचला आहे काही गोष्टी लक्षात ठेवायच्या त्या लक्षात ठेवल्यात आणि जमलं आहे म्हणजे तेवढं गेल्या वर्षी पण आले का आत्ता पण आले नाही अजून एवढं भारी पुस्तकच नाही आहे सायन्स अँड टेकला म्हणजे ते के सागरचं वगैरे म्हणतात पण त्यातनं पण काही होत नाही सगळं युनिक वगैरेंचं पण एक आहे त्यातनं पण नाही होत चांगलं त्याच्यापेक्षा जर इंग्लिशमध्ये वाचायची थोडीशी असेल धमक तर टाटा मायग्रोहिल वगैरे यू पी एस सीचं एक घ्यायचं पुस्तक तुमच्या सिलेबसला जेवढे आहेत पॉईंट तर तेवढे तेवढे त्यातनं वाचून घ्यायचे आणि ते सोडून मग बायोटेक्नॉलॉजीला वगैरे एक आहे ते भस्केंचं वगैरे काहीतरी आलं ते पण खूप नाही आहे म्हणजे बारावीचं मग एन सी आर एड डीमध्ये चांगलं आहे बायोटेक्नॉलॉजी पण त्यातनं मग सगळं होत नाही आणि सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी असा भाग आहे ना की त्यातनं सगळं कवरच होत नाही मग पुन्हा काय होऊ शकतं की मला कालच एक कोणतरी म्हणलं त्याला अठ्ठावीस मार्क आले आणि मागच्या वेळेला त्याला तेराच मार्क होते फक्त सायन्स अँड टेकला मग ते असे का वाढले म्हणून तर तो म्हणला मागचे सगळे क्वेश्चन नीट बघितले आणि त्या क्वेश्चनच्या अनुषंगानं थोडंसं तिथं दिलेलं इन्फॉर्मेशन डेटा किंवा ते चार पर्याय का दिलेले होते असं ते जरा चांगल्या पद्धतीनं ते बघितले त्यांनी आता कसं झालं आहे चार पाच वर्ष झालं आहे तर सॅच्युरेट झालं आहे ना तसे नवीन प्रश्न काढायला लई वाहू नाही आहे असलेल्यामधूनच नवीन उपप्रश्न येणार आहेत तर ते जरा नीट बघा ॲग्री मी तरी रेड्डी वाचलेलं होतं सगळं नाही रेड्डी अँड रेड्डी एल एम एश्वर रेड्डी काहीतरी आहे त्यांचं नाव ते शॉर्ट वाटलेलं आहे मला म्हणताना मी ते बघितलेलं नव्हतं मला एकच वाचायचं होतं पण नीट वाचायचं होतं मग तुम्ही असं करू शकता की अकरावी बारावीचे पण एक दोन पुस्तकं आहेत आपल्याला शासनाची ती व्यवस्थित आणि मग कात्यायन हे चालू शकतं मग मी ते अकरावी बारावी पण वाचलं नव्हतं आणि मी कात्यायन पण वाचलं नव्हतं मग मी मात्र मग रेड्डी वाचलेलं होतं असं आहे आता तुम्ही अकरावी बारावी वाचले मग आता चला रेड्डी पण वाचू असं नका करून जे वाचले ते प्लस त्याला ॲडिशनल काय लागत असेल तेवढंच अशा पद्धतीने ते थोडंसं करू शकतो काही सिलेबस हे पॉईंट मेन्सचे हे ओव्हरलॅप होतात फॉर एक्झाम्पल रुरल डेव्हलपमेंट हा एच आर डीमध्ये पण आहे आणि आणि कुठे किंवा लोकल ॲडमिनिस्ट्रेशन म्हणून तो पेपर टूला पण आहे तर ते दोन्ही ठिकाणचे प्रश्न बघा आणि वाचताना एका सोर्समधूनच वाचा किंवा एच आर डीमध्ये काही कायदे आहेत आणि तेच कायदे पार्ट टूमध्ये म्हणजे जी एस टूमध्ये पण आहेत तर आता डोमेस्टिक व्हायलन्स ॲक्ट तिकडं पण आहे इकडं पण आहे आर टी आय तिकडं पण आहे इकडं पण दोन्हीकडले प्रश्न बघा पण सोर्स एकच माझा तो अडचण आणखीन एक असं जनरल ॲप्रोच म्हणून सांगतो थोडंसं डेली एस एस यू व्हायचं आहे वगैरे हे मी सांगितलंच एक चेकलिस्ट करा म्हणजे डेली काय करणार आहे आपण माझ्या चेकलिस्टला असं असते की 
व्यायाम करना है दा मिनट का सुना बाबा व्यायाम करना है कि आज न्यूजपेपर वाचना है अच्छे ठरले स्टैंडर्ड एक ठेवा चेकलिस्ट बाबा आज क्वेश्चन आ सिलबस बगना है क्या तो होत नहीं मे अपन मनल कि क्वेश्चन वगैरह अपन टाइतो मेजे बयाचा तो रीडिंग मगज लगते रीडिंग महत्व नहीं स्टडिंग महत्व है अभ्यास महत्व है वाचन नहीं है अभ्यास मे वाचन है थोड़स लेखन है थोड़स चिंतन है थोड़स मेमराइजेसन है लक्षा देवने गोषी है थोड़स बोला थोड़स ग्रुप मे करू शो ग्रुप ले छोटा पाजे मोटा नको आ मग स्पेसिफिक के लिए गोषी मे आम्मी ग्रुप मे करता मैं क्या कराए कि कायदे ठरवाय समजा ह्या आठवड्यामध्ये आपल्याला पाच कायदे करायचे तर आज एन्व्हॉर्मेंटल प्रोटेक्शन ॲक्ट करायचं उद्या असं या अगोदरच ठरणार आणि आम्ही दोन तासामध्ये ते चर्चा करायची मग आपलं आपल्या लेवलला करायचं दोघांनी पण आणि मग जाऊन त्याची चर्चा करायची एकत्र मग ते पुन्हा चर्चा करताना पण आमचा हाच पॅटर्न असा जा पडलेले क्वेश्चन पहिला वाचायचे आणि मग तो कायद्यातनं काय काय आज आपण शिकलो किंवा वाचायचं तर ते रीड करायचं ते क्वेश्चन शिवाय म्हणजे ते हे होणार नाही महाभारतातली गोष्ट आहे ना म्हणजे नॉर्मली आता गप्पा म्हणून सांगतो पांडवांची आणि कौरवांची परीक्षा घ्यायला द्रोणाचार्य घेऊन गेले त्यांना आणि मग तुला काय दिसतंय तुला काय दिसतंय असं झाड समोर आहे मग कोण म्हणते झाड दिसतंय कोण म्हणते आकाश वगैरे 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 वेगवेगळी उत्तरं आहेत कोण म्हणते पक्षी आणि शेवटी अर्जुन तेवढा म्हणते की डोळा दिसतोय भीमासारखा म्हणेल की पक्षी आला मारलं की संपला ना विषय म्हणजे पक्षी मारायचाच नाही आहे म्हणजे डोळा हिट करायचा आहे तर ते स्पेसिफिक पाहिजे म्हणजे काय हिट करायचं हे परीक्षेचं क्वेश्चन आणि सिलेबस सांगतो तर पक्षी मारायचंच नाही ना म्हणजे पक्षाला मारायला काय कसा पण मारता येईल ना म्हणजे डोळ्याला हिट करणं महत्त्वाचं तर ते होऊ दे आयडेंटिफाय युअर टार्गेट्स क्लिअरली आणि हिट मग करा ते व्यवस्थित होत माझी माझी नॉर्मली सांगतो स्ट्रॅटेजी काय असतं आणि प्रिलिम असेल मेन्स ऑब्जेक्टिव्ह पेपरला मेन्सला बराच आपल्याला वेळ मिळतो बराच म्हणजे बहुतांशी वेळ मिळतो दीडशेमध्ये एकशे वीस मिनटात आपल्याला या प्रिलिमला तर भरपूरच वेळ असतं मी पहिला राऊंड हा माझा परफेक्ट असतो परफेक्ट म्हणजे माझ्या मध्ये ते शंभर टक्के मला कळेल किंवा बरोबर आहे अशीच प्रश्न मी पहिल्या राऊंडला घेतो पहिल्या राऊंडमध्ये मी संदिग्ध आहे किंवा थोडंसं लिंक लागतं आहे थोडीशी लागत नाही असा प्रश्न मी सोडवत नाही पहिल्या राऊंडला जे शंभर टक्के मला माहीत आहे अशा पद्धतीचे आणि लक्षात लगेच मी मार्क करतो म्हणजे मी त्याला असं क्वेश्चनमध्येच मार्क नाही करत ॲक्च्युअली अॅन्सर शीटवरती त्याला मार्क करतो असे शंभर टक्के माहिती असलेले परफेक्ट मला माहीत आहे अशी मी पहिला राऊंड कम्प्लीट होतं प्रश्न सगळे वाचेल आता दुसरा समजा त्याच्या खालचा एक प्रश्न आहे की चार स्टेटमेंट आहेत चारमधले मला दोन परफेक्ट माहीत आहेत मग तिथं बरोबर किंवा चुक करेन आणि दोनबद्दल आय एम कन्फ्यूज मग मी ते दोन तसेच ठेवेन दोनच्या अनुषंगानं दोन परफेक्ट आहेत ह्याच्यावरती दोन ऑप्शन उडत आहेत चार ऑप्शनमधले ए बी सी डीमधले दोन ते उडवणार तिथंच पण दोनमध्ये कन्फ्युजन आहे तर मी सोडवत नाही पहिल्या ह्याला पहिल्या राऊंडला त्याला तिथंच ठेवतो मग पुढचा 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 असं करत मी दीडशेपर्यंत जातो मग पहिल्या राऊंडला मी ॲन्सर शीटवरती मार्क केलेला असतात गोल मग ती मोजते मी ॲन्सर शीटवरती मोजणं फास्ट होतं आहे म्हणजे खटखटखट एक मिनटामध्ये मोजून होतं मग किती झाले सत्तर झाले आहेत बासष्ट झाले आहेत अडुसष्ट काहीतरी येतो आहे आकडा आपला दीडशेपैकी तर तेवढा आकडा आला की मग ठरवतो की आता बाबा ऐंशी झाले तर मग किती जायला पाहिजे या एक अंदाज म्हणजे की बाबा अराऊंड एकशे तीस करायचं आहे तर माझे अजून पन्नास उडवायचे आहेत ऐंशी असतील पहिल्या राऊंडला तर किंवा ऐंशीचेच मग ऐंशी मार्क झालेत आता पुढचे तुम्हाला घ्यायचे आहेत मग पुढच्या राऊंडला माझं काय असतं की पन्नास टक्के ज्याचे ऑप्शन उडलेत म्हणजे रिमूव्ह झालेत आणि पन्नास दोन ऑप्शनमध्ये कन्फ्युजन आहे आयदर हे ए किंवा आयदर डी किंवा आयदर ए किंवा डी मग ह्याचा दुसऱ्या ऑप्शनला विचार करायचा मग ते किती उचलायचे तर मी ते सगळे उचलतो आहे पण दोन ऑप्शन हे माझ्या डेटा माझ्या इन्फॉर्मेशन माझ्या नॉलेजवरती मी रिमूव्ह केलेत असेच असतील ते तो राऊंड झाल्यानंतर परत मोजतोय किती झाले मग कळते एकशे वीस झाले अठरा झाले किंवा एकशे तीस झाले जे काय असेल ते मग अराऊंड एकशे वीसच्या पुढे गेले की मग पासा घ्यायला काय हरकत नाही ना मग पासा जे असतात ना ते तुक्के असतात सरळ म्हणजे त्याला काहीच लॉजिक नसते पण ते लक मग ते लक पण सगळ्याला नसते लावायचं काही ठिकाणी वापरायचं म्हणजे दोन चार असे असतील तिथे जास्त नसले पाहिजे तर मग ते लकच असतं आणि पहिल्या राऊंडला मग आणखीन एक गोष्ट कळत्या शंभर टक्के कळतंय ते मार्क करणार हाफ म्हणजे फिफ्टी पर्सेंट वरते ते पण अर्धा सोडवणार आणि एखादा प्रश्न असा शंभर टक्के असतोय तुम्हाला माहिती की हे मला काहीच माहीत नाही म्हणजे श काहीच माहीत नाही म्हणजे त्याचा विचार करणं पण चुकीचं आहे तर मी त्याला तिथं जसं फुली मारतो म्हणजे पुढच्या वेळेला रीड पण नाही करायचं मला ते तेवढा पण वेळ नाही द्यायचा मग तो वेळ कशाला द्यायचा तर मला जे फिफ्टीवाले माझे आहेत तर तिथं द्यायचं आहे असे माझे ते हे होतात राऊंड होतात अराऊंड तीन राऊंड होतात आणि पहिला सगळ्यात महत्त्वाचा आहे आणि दुसरा तर पहिला तुम्हाला येणारच आहे आणि दुसरा असा आहे की 
पन्नास टक्केवर आहे पन्नास टक्के मात्र ते ज्ञानावर किंवा नॉलेजवर येऊ दे आणि ते पन्नास टक्के किती जरी कन्फ्युजन झालं तरी मी त्यातला घेतोच घेतो सगळे घेतो पन्नासवाले दोन ऑप्शन उडले तर तो दोन वाला घेतलाच पाहिजे दोन मधला कुठलाही मारा डोळेचा कोण म्हणजे वन टू चला टू वाला असं पण मारू शकता मी पण लॉजिकनंच मारा ते घ्यायचे सगळे दुसरे निम्मा तुमचं बरोबर आहे तर निम्मावाला घेतलं पाहिजे रिस्क घ्यायला पाहिजे तेवढी आणि म्हणजे काहीच माहीत नाही तर मी तर घेत नाही म्हणजे काही मुलं मी बघितले आहेत पोस्ट ऑर्डर असून पण दीडशे दीडशे त्यांनी अटेम्प्ट केलेत मी मागच्या वेळेला पण दीडशे एक दीडशे नाही माझा एकशे पस्तीस क्रॉस झालं नव्हतं मागच्या वेळेला एका पण ह्याचा अटेम्प्ट पण माझे जी एसला खूप चांगले मार्क होते आत्ता पण मॅक्स एकशे छत्तीस का काहीतरी एका विषयाचा पण आले आहेत एकशे चार एकशे चार दोन पेपरला आहेत अठ्ठ्याण्णव एकाला आहेत आणि एकाला अठ्ठ्याऐंशी तर ते जुळतं आहे म्हणजे तर तुम्हाला ते माहिती पाहिजे मग हे कधी करणार आहे तुम्हाला हे राऊंडच घ्यायची किंवा त्यातलं तुम्हाला थोडंसं परफेक्शन कधी येईल तर ते टेस्ट सिरीजलाही सगळं करून बघायचं की राऊंड मारून काय होते आणि तिथे एक मार्क करा ना म्हणजे फिफ्टीवाला म्हणजे मी असे टेस्टमध्ये करायचो की जो फिफ्टीवाला आहे ना तर त्याला मी फिफ्टीवाला असं तिथं मार्क करायचो मग संध्याकाळी घरी जर गेल्यावर बघा की बाबा फिफ्टीवाले किती होते दहा होते मग दहातले किती बरोबर आले सगळे घ्यायचे फिफ्टीवाले सगळे घ्यायचे पण बरोबर किती आले आपले पाच आले दोन आले तीन आले काय होत झालं ते माझ्यामध्ये ते पॉझिटिव्हमध्येच येते काय मग त्यातली पॉझिटिव्हिटी किंवा ॲक्युरसी वाढवत नाही याच्यातनं तर ती वाढते काही अंदाज असतात तर ते राऊंडमध्ये सोडवायला पाहिजे मग ते कळते किती अटेम्प्ट करायचा किती नाही करायचा आणखीन सांगतो ह्या अशा अनुषंगानं सतराचा ज्या वेळेला पहिला जी एसचा पेपर होता हिस्ट्री किंवा पहिला पेपर जी एसचा पहिलं पेज मी वाचलं सगळे वन लायनर क्वेश्चन होते सगळे आणि ते सगळे सोपे होते म्हणजे सगळे असे फुल टॉस सिक्सर मग ते पहिला एक पेज झालं दुसरं अर्धं पेज झालं सगळे फुल टॉस म्हणजे मला असं पहिला पेज संपायला असं वाटलं ऐला कसला भारी म्हणजे पेपर माझाच आहे आज पण ते हर्षोल्लास म्हणतं त्याला म्हणजे युफोरिया युफोरियामध्ये कधीच जायचं नाही पुढच्या पेजवरती तरी पण म्हणत होतो पुढचा जरा चालू झाल्यावरती कुल डाऊन कुल डाऊन म्हणजे नॉर्मल आज दीडशे प्रश्न आहेत मग तिथनं पुढचं पेज संपायला अशा फेजमध्ये गेलो तर मला घाम फुटायला सुरू झाला होता म्हणजे इतके ते तिथनं हिस्ट्रीचेच अवघड व्हायला दहा प्रश्नाच्या पुढे ते खूप अवघड व्हायला सुरू झाले मला काहीच कळायचं काहीच म्हणजे खूप अवघड म्हणजे काही एखादं सुटतोय दोनमध्ये कन्फ्युजन असं सुरू झालं मग माझ्याबरोबर हिस्ट्री संपायला अराऊंड साठ का पासष्टला ते संपलं हिस्ट्रीचं मी मोजले किती मारले आपण हिस्ट्रीतले जे पहिल्या दहा मिनिटामध्ये मला वाटलेलं की किती सोपं आहे तर त्याचे मी फक्त साठमध्ये तीसच सोडवलेले होते फिफ्टी पर्सेंट आणि फिफ्टीमध्ये कन्फ्युजन किंवा अर्धं सुटले अर्धं नाही माहिती असं होतं म्हणजे पहिल्या पाच मिनटावरून किंवा दोन क्वेश्चनवरून आपण जज करायला जातो सगळा पेपर आणि असाच आहे पेपर तसाच आहे तर असं नसतं म्हणजे काही वेळेला एकदम सोपं चार प्रश्न असतील ना सोपे म्हणजे सगळा पेपर सोपा असत नाही किंवा चार अवघड आले याचा अर्थ सगळा पेपर अवघड आहे असं पण नाही काही जरी झालं म्हणजे सोपाही होऊ दे किंवा अवघड येऊ दे परीक्षा होणारच आहे होतच असते त्या दोन तासामध्ये आणि जेवढे पदं आहेत तेवढी भरणारच आहेत मेरिट जास्त लागो कमी लागो काही पण त्याच्यामध्ये राऊंड जर घेऊन केलं तर मग कमी जरी असला झाला तरी आणखीन एक मी करायचं की मला जरी आलंच नाही ना तर मी म्हणायचं मला येत नाही तर महाराष्ट्राला येत नाही हे कॉन्फिडन्सचा विषय ना म्हणजे की मी आता चार पुस्तकं वाचलेत किंवा जे काय वाचायचं ते वाचलंय सिलेबस बघितला आहे अभ्यास केला आहे आणि मला येत नाही तरी पण तर माझ्या पुढचं कोणी वाचले ना नाहीच वाचलेलं असतं म्हणजे हे लक्षात घ्या पी एच डीवाला तिथे येऊन तुमच्यासमोर बसलेला नसतंय म्हणजे तुमच्या आपल्यासारखेच सगळे बाकीचे आहेत मला येत नाही तर महाराष्ट्राला येत नाही मग ते मी खाटच मारायचं झालं फुलीच नकोच विषयच नाही बाकीचे तिथं मारून रिस्क घेऊन निगेटिव्हमध्ये जातील पॉईंट तेहतीस मी पॉईंट तेहतीस वाचवले हा कॉन्फिडन्स घ्यायचा जायचं पुढं आहेत म्हणजे बुक्स डायरेक्टली नाही म्हणता येणार पण माझं यू पी एस सीमुळं बेसिक क्लिअर होतं आणि ते बेसिक क्लिअर असणं मला जास्त फायद्याचं ठरलं एम पी एस सीसाठी म्हणजे बऱ्याचदा एम पी एस सीच्या पोरांचा असा प्रॉब्लेम म्हणा किंवा अडचण अशी असते की बेसिकवरचा होल्ड नसतो आहे म्हणजे मान्सूनमध्ये मी त्यांना फसवू शकतो आहे आता हे नाही फसायला पाहिजे ना नववीचं पुस्तक जर नीट वाचलं तर मान्सून हा कळलाच पाहिजे ना कळून तुम्ही तुम्ही ज्या वेळेला दुसऱ्यांना फसवू शकता म्हणजे प्रश्न विचारून किंवा एखादी कन्सेप्टवरती गंडवू शकता त्यावेळेला म्हणायचं की तुमचा अभ्यास झाला आहे किंवा फाला आहे तो अभ्यास करणारा पुढचा पाहिजे म्हणजे एकदमच नौखा नको नाही तर मग तुम्हाला वाटेल लय अभ्यास झाला तर अभ्यास करणाऱ्या मुलाला ज्यावेळेला तुम्ही गंडवू शकताय याचा अर्थ ओळखायचं की तुम्ही राईट ट्रॅकवरती आहे किंवा तुमचं वाढाले नॉलेज तर ते एम यू पी एस सीमुळं माझं बेसिक खूप क्लिअर होतं सगळे एन सी आर टी व्यवस्थित आहेत म्हणजे मी पॉलिटीला अशी बाजार मार्केटमधलं काहीच वाचलं नाही पॉलिटीला नाही म्हणजे सॉरी कुठला म्हणायचं जॉग्राफीला म्हणजे मी सविंद्र सिंग वाचलं आहे जॉग्राफीला कारण मी ते तिकडे वापरलेला होता ना मी मगच तेच
किंवा पृथ्वीच्या अंतरंगाचा इंटेरियर ऑफ द अर्थ ते सगळं तिथनं वाचलं आहे मी वाचलेलं होतं अगोदर मग मी त्यातनंच वाचणार ना मी आता नवीन पुस्तक घेऊन कशाला म्हणजे हे करू तर तशी यू पी एस सी खूप फायद्याची ठरते ज्यांनी केल्या त्यांच्यासाठी ते फायद्याचंच आहे एक्झॅ आता इंडियन पॉलिटी तिकडं वापरलेच ना आपण फक्त ते ॲप्रोच मात्र वेगळा आहे तिथं आपण म्हणजे इवन सांगतो दोन हजार अठराला आर्टिकल वीस चुकलं आहे माझं फंडामेंटल राईट्समधलं आर्टिकल वीस म्हणजे आता मला माहीत नाहीत का फंडामेंटल राईट्स माहीत आहेत ना आपण तरी तिथं झालं कन्फ्युजन म्हणजे वीस का बावीस आणि मला तिथं कळलेली की अरे गंडलं म्हणजे गोंधळ उडला आहे पण तरी पण मला घ्यायचा होता कारण दोन पर्याय कट झालं होतं दोनमध्ये होतं ते मग मी घेतलं आपण माझं ते चुकलं आहे तर यू पी एस सी आपण अशा पद्धतीने करत असतो कन्सेप्च्युअल आणि थोड्याशा अशा लेवलला आणि एम पी एस सीमध्ये मात्र तो म्हणजे प्रियम्बल वाचण्याचा यू पी एस सीचा ॲप्रोच वेगळा आहे आणि एम पी एस सीचा प्रश्न टाकण्याचा ॲप्रोच वेगळा आहे हॉरोस्कोप हॉरोस्कोप कुणी म्हणलं म्हणजे हा एम पी एस सीच विचारू शकतं यू पी एस सी कधीच विचारणार नाही त्या अशा गोष्टी यू पी एस सीवाल्यांना थोड्याशा उचलायला पाहिजे म्हणजे ते पूर्णच क्वेश्चन आणि सिलेबस बघून तसं तशा पद्धतीने ते इंडियन पॉलिटी रेफर केलं की मग ते मार्क येतं मी डिटेल केले नव्हते म्हणताना मला अठ्ठ्याण्णव पडले सगळे डिटेल होणार नाहीत ना म्हणजे आता एक विश्वास नावाचा माझा मित्र आहे त्याचा नववा रँक आला आहे जी एसला त्याला बरेच चांगलं आहे पॉलिटीला तर एकशे अठरा का काहीतरी मारत आहेत पण त्याला साडेतीनशे आर्टिकल पाठ आहेत राज्यघटनेतले मला फंडामेंटल राईट चुकायला आहे माझा मग आता माझ्यासारख्या विद्यार्थ्यांना मग आता म्हणजे इन्फॉर्मेशन ॲक्टमधलं किंवा आर टी आय ज्याला म्हणतो आपण तर त्याच्यातलं सब क्लॉज करावा का मला कधी झेपणार नाही ते म्हणजे फंडामेंटल राईट चुकायला आहे माझा म्हणजे आकडेनुसार कलमानुसार तर मी ते कसं काय करू शकतो मला नाही जमणार ते असं तर मी ते नाही मग करणार मग माझं कुठेतरी स्ट्रॉंग पॉईंट असेल तिथनं मग मी ते काढणार असं मग पुन्हा पण कायद्याची रूपरेषा तर कळली पाहिजे पडलेले प्रश्नांची तेवढी तरी आर्टिकल केली किंवा तशा अनुषंगानं रिपीट जे झाले आता समजा काही होतात आता एक्झॅक्ट आठवत नाही आता पण आर्टिकल फोर होऊ शकतं आर टी आयचं म्हणजे व्हॉलिंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन तर ते तसे मग काही लक्षात ठेवू शकतो ते आणि सर्रा सगळ्या आर्टिकल वगैरे नाही पाठ करायचे महत्त्वाचे मात्र यायला पाहिजे ते खोलात चालले ते मान्य आहे मग तसं म्हणायचं मला येत नाही तर कोणालाच येत नाही पण प्रत्येकालाच म्हणू नका प्रत्येक आर्टिकलला काही ठिकाणी म्हणायला पाहिजे कॉमन असं नाही हिस्ट्रीचा एम पी सीचा प्रॉब्लेम असा आहे की सोर्सेस जास्त आहेत आणि एक सोर्समधनं सगळे प्रश्न येतात असं झालेलंच नाही होईनच झालं तुम्ही पॉलिटीला म्हणू शकता की लक्ष्मीकांत सोडून नाही येत प्रश्न म्हणजे त्याच्यात जेवढं दिलं आहे तर त्यातले क्वेश्चन त्यातनं टॅकल होतातच तुम्ही ती देसलेच्या बाबतीत म्हणू शकता की बहुतांशी प्रश्न त्यातनं सुटतातच नव्वद टक्के प्रश्न पण असं हिस्ट्रीला एक पण बुक नाही आहे नॅशनल लेवलचं घ्या महाराष्ट्र लेवलचं घ्या की ह्यातनं सगळं सुटतं हा अडचण आहे आणि नवीन जरी सोर्स घेतला तुम्ही आता समजा कटारे वाचले मग गाठाळ वाचतो म्हणजे त्यातनं एखादा असेल एक्स्ट्रा प्रश्न तर तो वाचून पण आणखीन नवीन काहीतरी येणार असं हिस्ट्रीला कारण हे त्यांचा सोर्स अजून कळायला नाही आहे म्हणजे पोरांना पण कळायला नाही मला एकशे चार येऊन मला पण कळालेलं नाही नाही कळालेलं म्हणजे बाकीच्या विषयात ते कळाले आहेत कळाले आहेत म्हणण्यापेक्षा मेजर सोर्स माहीत आहे तर तसा इकडे माहीत नाही आपल्याला पण ठीक आहे ना मग हिस्ट्री तर जरी कमी आले सगळ्यांचेच कमी असतात तर जॉग्राफीमध्ये भरपूर घ्यायचे आणि ॲग्रिकल्चरमध्ये घ्यायचे तेच म्हणतो ना जिथं स्कोप आहे वाढायला तिथं वाढा ना म्हणजे हिस्ट्रीला चार पुस्तकं वाढून पण तुमचा स्कोअर तितका वाढणार नाही त्याच्यापेक्षा एक वाचा त्यातले सगळे पॉईंट कव्हर करा हिस्ट्रीचे आणि जेवढे येतील तेवढे आपले आणि तुम्हाला नाही आलं तर कोणालाच येणार नाही हे ठरलेलंच आहे ना म्हणजे असंच आहे ना म्हणजे बाजारामधलं सगळं वाचून किंवा आहे ते वाचून पण जर येणार नसेल तर कुणाला येणार आहे कुणालाच येत नसतं पण ते चार पुस्तकं वाचून तसं येत नाही आउटपुट एकवरचाच होल्ड वाढवा मग काही नाही आले तर मग ते समजायचं की बाहेरच आहे आता जे प्रिलिमला तसे काही प्रश्न होते सगळ्या वेळेलाच असतात म्हणजे हिस्ट्रीचे काही प्रश्न हे तुम्हाला कळतच नाही कुठं ना येत आहेत तर ते सोडून द्यायचे डायरेक्ट खाट मारायचे खोली म्हणजे मी तरी मारले असं विशेष असं काही करण्यासारखं नाही पण तरी पण जर भीती वाटत असेल तर मागं दोन तीन वर्षात पडलेला एस ए कुठलाही टॉपिकमधला घ्यायचा आणि लिहायचा स्वतः आणि कितपत लिहायला येते म्हणजे एकदा कळू द्या आपण किती पाण्यात आहे प्रगती तेव्हा सुरू होते की ज्यावेळेला आपला सध्याची स्थिती कळते आपण म्हणजे काहीच येत नाही लिहायला थोडं येते लिहायला किंवा काय व्हायला नेमकं म्हणजे साधे साधे जमतंय अवघड येत नाही वगैरे वगैरे जे असेल ते तेवढं एकदा कळलं की मग तिथनं सुरू करायचं लईच वीक असेल तर मी तर म्हणतो आहे चौथी पाचवीचे जे शासनाचे बुक्स असतात ना म्हणजे आपल्या राज्य शासनाची इंग्लिशचे तर ते घ्यायचे 
त्याच्यामध्ये मी आता काल परवा एक कोणाचं तरी दिसलं मला आठवीचं का सातवीचं होतं त्याच्यापाशी तर त्याच्यामध्ये इतकं भारी म्हणजे आफ्रिकेमधल्या फोक स्टोरीज किंवा असं काहीतरी एखाद्या व्यक्तीबद्दलचं माहिती आणि एक एक पानाचं चॅप्टर आहे ते वाचायला सुरू करायचं आणि ते वाचताना जे जे शब्द अडकतील ते ते बाजूला करायचे अंडरलाईन करा त्याला ते किंवा तिथले तिथे त्याचा अर्थ बघा एक डिक्शनरी ठेवा मराठी इंग्लिश टू मराठीची आणि ते शब्द तेवढी जरी क्लिअर झाले एक चॅप्टर होते दोन होते दोन दिवसाला एक चॅप्टर करा एक दिवसाला एक करा पाच शब्द वाढतील दहा शब्द वाढतील वाढत वाढतच जाणार आहे एकाच दिवशी एकदम तुम्हाला इंग्लिश आलं असं नाही होणार आहे तर टप्प्याटप्प्याने वाढेल मग तर ते करायला पाहिजे त्यातनं शब्द थोडेसे वाढतील आणि पाचवीपासून का म्हणतो आहे की साधे वाक्य असतात सिम्पल असतात पण मिनिंगफुल आणि इफेक्टिव्ह असतात तर तेवढे तेवढे जरी कळले आपल्याला तरी जे विश्वास जो आत्ता नवा आला आमचा मित्र तर त्याला एकोणचाळीसच मार्क आले रायटिंगला जर त्याला पन्नास मार्क असते ना तर महाराष्ट्रात पहिला आम्ही फिक्स ठरलेलं होतं की तो पहिलाच येईल महाराष्ट्रात पण ड्यू टू रायटिंग इंग्लिश म्हणजे तिकडे ऐंशी मार्कात ऑब्जेक्टिव्ह मला फक्त बासष्ट मार्कात ऑब्जेक्टिव्ह रायटिंगमध्ये नाही आलं त्याला मार्क असंच इंग्लिशचं थोडंसं प्रॉब्लेम सेंटेन्स कसे करायचे स्ट्रक्चर कसे करायचे आणि मग ते नववा नववा का आठवा आठवा आला आहे त्याचा एकदा समजून घ्या आपण कुठं आहे त्याच्यानंतर किती वाढायचं आहे तर एखादा एरिया असेल वीक ना म्हणजे काल पी एस आयचा निकाल लागला तिथं आमच्या लायब्ररीच्या खाली काही झालेली मुलं सांगत होते तर मला मला माहीत आहे की माझं सायन्स काहीच येणार नाही मला तर मी सायन्स कधीच बघितलं नाही म्हणून आणि तर काल पी एस आय झाला आहे मुलगा मग जिथं येते तिथलं सगळं आलं पाहिजे ना म्हणजे हिस्ट्री जॉग्राफी चुकलं नाही पाहिजे पॉलिटी नाही चुकलं पाहिजे असं म्हणजे विज्ञानाला देऊन दोन पुस्तकं वाचून पण काहीच येत नाही तर मग इथं आणखीन थोडंसं वाचून नोट्स काढून जर तुम्हाला पैकीच्या पैकी मार्क येत असतील तर ते करायला पाहिजे आणि कॉमन सेन्स खूप महत्त्वाचं आहे म्हणजे हा कॉमन सेन्सचा अभाव बऱ्याचदा जाणवला आहे मला सगळ्या बाबतीत म्हणजे प्लॅनिंग करण्यापासून सोर्स निवडण्यापासून ते जे काही चाललं आहे आपलं त्याला कॉमन सेन्सची जोड द्यायला पाहिजे आणि कॉमन सेन्स नसेल तर मग अवघड होते अवघड होते म्हणजे कशा म्हणते मग दुसऱ्याला नाही विचारायची गरज पडत नाही कॉमन सेन्स तुम्हाला सांगते काय केलं पाहिजे परीक्षेच्या वेळेला हायपर झालं पाहिजे काय कॉमन सेन्स काय सांगतो नाही झालं पाहिजे मग कव्हाला आहे विचारा स्वतःला नाही व्हायला पाहिजे ना आपली जी अवस्था आहे समजा पहिल्यांदा देत आहे तर तीच बाकीच्या दुसऱ्यांची असणार आहे काय होणार आहे ह्याच्यापेक्षा तर हा कॉमन सेन्स असतो कॉमन सेन्स हा हायली अनकॉमन असते पण तो आपण ॲसिमुलेट केला पाहिजे साध्या साध्या गोष्टीत नाही येत असते आणि असं एक वाक्य आहे की असामान्यत्व एक्स्ट्रॉर्डिनरी हा ऑर्डिनरी गोष्टीत नाही येत असते सामान्य गोष्टीमध्ये तुम्ही किती पर्टिक्युलर आहात स्पेसिफिक आहात इफेक्टिव्ह आहात कार्यक्षम आहात तर त्यातनं ते येत असते म्हणजे नॉर्मली तुम्ही अंतरुण काढता लायब्ररीतून बसताय तर तुमच्या नोट्स कधीच भारी असू शकत नाही असतील एखाद्या अपवाद पण हा ह्या नॉर्मल जनरल रूल आहे की म्हणजे तुम्ही जर तुमच्या वैयक्तिक जीवनामध्ये स्पेसिफिक पद्धतशीर आणि शिस्तबद्ध नाही आहे तर मग इकडं कसं काय असेल आणि कोणाला वाटलं की हे रॉंग माझं स्टेटमेंट आहे तर त्यांनी ते तोडून दाखवावं म्हणजे असं करून पण मी हे करतोय होईल म्हणजे अपवाद असतातच ना म्हणजे ऑब्विसली आहे ते करून दाखवा करा मग तेवढा तो विश्वास असला पाहिजे तुमचा कॉमन सेन्स तुम्हाला सांगितला पाहिजे नाही हे हे जो स्टेटमेंट चुकीचं आहे माझं मी असं करून पण असं करतो आहे ह्याच्यावरचा तुमचा विश्वास पाहिजे आणि दुसऱ्याच्या पुढं नवीन पुस्तक दिसलं म्हणून घाबरून जाऊ नका म्हणजे बऱ्याचदा म्हणजे नवीन आलं आहे तुझ्या समोरच वाच म्हणजे व्यवस्थित नवीन न काय होणार आहे ना म्हणजे काय होत नसते आणि आहे त्या सोर्सेसमधलंच ते गोळा केलेलं असतं म्हणजे विकी असेल इंटरनेट काय नवीन असणार आहे मोबाईलचा नीट वापर करा ते एक जनरल पॉईंट आहे की म्हणजे मी सतराच्या वेळेला आता पण तेच करतो आता थोडंसं असतं आहे सोबत मी रूमवरतीच मोबाईल ठेवायचो आणि जायचो लायब्ररीमध्ये मग दुपारी वगैरे गेलो की मग बघायचं ना म्हणजे काय कुणी काय मेसेज कोण काय केलं आहे त्या वेळेला करत बसायचं त्यांना त्याच वेळेला जर असेल तर म्हणजे बॅगेत जरी ठेवला आपण तरी पण ते उचलून बघणार आलं आहे का नोटिफिकेशन काय होत नसते असलं म्हणजे आणि मी आणखीनी कायम सांगायचो म्हणजे सांगतोय अजून पण की तुमच्यामुळं कुणाचं काही तटत नाही म्हणजे की तुम्हाला फोन लावला आणि ते काहीतरी सुटेल बाबा प्रॉब्लेम एवढ्या अजून आपण सिग्निफिकंट नाही आहे म्हणजे अभ्यास करतो आहे म्हणजे एवढे सिग्निफिकंट नाही तर ते मोबाईल जरा दूर ठेवा असा दूर ठेवण्यामुळे माझा गेल्या वर्षी एम आयचा नोट फोर हा चोरीला गेला आहे तरी पण मी दूरच ठेवते त्याला रूमची सिक्युरिटी नव्हती त्याला ते कारण आहे पण लांब ठेवा व्हॉट्सअप वगैरे मी बंद करायचो परीक्षेच्या काळामध्ये मला पेलत नाही ना ह्या कॉमन सेन्सचा भाग आहे तुम्हाला जर पेलत असेल तर ठेवा चालू मला पेलायचं नाही ते मग म्हणजे 
मी नोटिफिकेशन किंवा काय असते स्टेटस असते स्टेटसला मी कमेंट मारल्याशिवाय थांबतच नाही आता हे मला माहीत आहे ना माझं काय आहे तर मग ते बंदच करा मी तर बंद करायचं काय बंद केले ते परीक्षेच्या काळामध्ये मी परीक्षेच्या काळामध्ये आठ दिवस नाही तर प्रिपरेशनचा चार महिन्याचा काळ असेल मी काय बंद होईल असं करू करायला पाहिजे म्हणजे हे कॉमन सेन्सच सांगेल तुम्हाला काय करायला पाहिजे म्हणजे एकच प्रत्येक वेळेला सांगा स्वतःला की हे करण्याने मी होईल का किंवा हे करून पण होऊ शकतं का किंवा हे बरोबर आहे का मी जे करायला येतो म्हणजे भान असणं ज्याला म्हणते ना तर भान जर तुम्हाला सांगितलं यस बरोबर आहे तर करा शंभर टक्के करा आणि ते म्हणते की नाही रे असं हे असं नसते होत म्हणजे हे चुकीचं आहे नका करू करायला मी मोबाईलचा वापर केलेला आहे तो करायला पाहिजे किंवा काही स्क्रीनशॉट वगैरे बाबा एखाद्या वेळेला नेट सर्च प्रत्येक वेळेला नका करू नेट सर्च प्रत्येक पॉईंटची काही गरज नाही कारण नेटवरती जे आहे ते बऱ्याचदा पुस्तकामध्ये दिलेलं असतं तर एखादा स्क्रीनशॉट किंवा असं पाहिजेच असेल तर ते तेवढं काढून तुम्ही ते पलटू शकता म्हणजे मी असं पॉलिटिकल पार्टीचे पक्षाचे जे चिन्ह वगैरे असतात किंवा इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन संबंधी जे काही असतील ना म्हणजे फाउंडेशन वगैरे हेडक्वार्टर कुठं आहे असं एखादं असतं ते पेज तसे मी काही होते स्क्रीनशॉट तर ते वापरू शकतो तसे कॉमन सेन्स काय सांगतो हां तेवढा शहाणा माणूस पाहिजे म्हणजे नाही ऑब्विसली म्हणजे ना की तुम्हाला पुढचं सांगणारा माणूस पाहिजे जर तुम्हाला तुमच्यापेक्षा कमी सांगणारा जर माणूस असेल आणि त्याच्याशी जर तुम्ही चर्चा करत बसला तर तुमच्यात वाढ होणार नाही ना म्हणजे तर तुमच्या पुढचं सांगणारा माणूस असेल तर ऑब्विसली बसलं पाहिजे केलं पाहिजे पण ते पुन्हा प्लॅनड पद्धतीने प्रोफेशनल वेन व्हायला पाहिजे आपण इमोशनल होते बऱ्याचदा म्हणजे भावनिक होऊन सगळा राडा म्हणजे मित्राला कसं काय सांगायचं हे चुकीचं केलं अरे परीक्षा आहे ना तुम्ही आत्ता म्हणजे मित्र हे नंतर परीक्षेच्या किंवा तुमच्या अभ्यासाच्या दोन तासाच्या नंतर मित्र त्या अभ्यासाच्या काळामध्ये तुम्ही प्रोफेशनली यू आर कंटेंडर फॉर सम एक्झाम म्हणजे एका परीक्षेचे तुम्ही स्पर्धक आहात आणि तिथे तुम्ही प्रोफेशनल पद्धतीनं वागायचं त्याला जर उद्या डी सी मिळालं आणि तुम्हाला क्लासरूम मिळालं किंवा नाही मिळालं तर तुमच्यासाठी तो थांबणार नाही आहे हे लक्षात ठेवा तू होईपर्यंत मी थांबतो एक्सटेन्शन घेतो असं होत नसते तर प्रोफेशनल वे न करायचं असेल तर डिस्कशन शंभर टक्के केलं पाहिजे ज्या आठवड्यात काय करायचं रोज किती वेळ द्यायचा सहा ते आठ जे काय असेल तुमचं ते ते कुठल्या वेळेत द्यायचं कोर टाईममध्ये देऊ नका ज्या वेळेला जरा ढेफाळतं आहे म्हणजे थोडंसं ॲक्टिव्हपणा कमी होतं आहे अशा वेळेला करा ॲक्टिव्हपणामध्ये अभ्यास करा आणि इनॅक्टिव्ह काळामध्ये थोडंसं ढेफाळलेल्या अवस्थेमध्ये दोघांशी मिळून चर्चा करताना वगैरे तिथं तिथं पण तुम्ही ॲक्टिव्ह राहाल म्हणजे अशा वेळेला करा आणि ते काय सगळ्याच विषयाचं आणि सगळ्याच पॉईंटचं अजिबात करायचं नाही जसं कायदा काही बॉडीज ऑर्गनायझेशन काही असं करू शकतो आणि प्रोफेशनल नसल्या ते खूप महत्त्वाचं आहे आता आल्यानंतर मी विचारलं वेळ किती दिवस आहेत तर कुणीच काढलेलं नाही ना हे प्रोफेशनल असल्याचं लक्षण नाही आहे नसल्याचं लक्षण नाही तुम्हाला माहिती पाहिजे ना किती दिवस आहे प्रोफेशनल असायला पाहिजे व्यावसायिक म्हणजे धंदेवाईक नाही धंदेवाईक हे वेगळा बिझनेस वेगळा प्रोफेशनल असणं वेगळं तर ते प्रोफेशनल असा शांत झालेच आहे सगळे शांत झाले बापरे इनबिल्ट काही जणांचं असू शकतं स्ट्रॉंग माझं काही एवढं नव्हतं म्हणजे इन प्रोसेसच होते ना म्हणजे ह्या प्रक्रियेमध्ये घडत जाते म्हणजे तुम्ही आजचा प्लॅन करा समजा काय दोन तास अभ्यास करणार आहे काय वाचणार आहे हे वाचणार आहे आणि ते परफेक्ट करा म्हणजे आज समजा एक कायदा करायचा दोन तास तीन तास आणि प्रश्न बघितले आणि तो कायदा वाचला आणि कोळ गार हे सगळं सुटतं ह्या कायद्यात तर हा कॉन्फिडन्स देतो तुम्हाला हे तुम्हाला अरे ह्या पद्धतीनं जाणं हे माझ्यासाठी फायद्याचं आहे मग उद्या पण करायचं आहे ह्यातनं तो कॉन्फिडन्स वाढतो आहे कॉन्फिडन्समधनं तो मानसिकता तिथंच येते ना आता मी काल सोनाली बेंद्रे कॅन्सरमधनं सर्वाईव्ह झालेली पहिल्यांदा पब्लिक फोरममध्ये एक झाले तिची चर्चा तर ते मी दुपारी ऐकलं बत्तीस मिनटाची क्लिप आहे ती आता मी कसं म्हणलं बत्तीस मिनटाची क्लिप आहे हा प्रोफेशनल असलेलाच आहे गुंधर म्हणून मग त्याच्यामध्ये तिने सांगितलं की फिजिकल पेनपेक्षा मेंटल पेन जास्त मोठा असतो ते आणि ते तिने आणखीन एक मुद्दा सांगितला की तोच माझा पण आहे मी फक्त तिचं उदाहरण देऊन सांगाले फिअर म्हणजे बऱ्याच गोष्टीची आपल्याला भीती वाटते नाही झालं तर काय नाही झालं तर नाही झालं ना म्हणजे आजपर्यंत काय होतं का तुमच्याकडं नाही ना म्हणजे मग उद्या नसलं तरी पण काय फरक पडणार आहे म्हणजे नाही पडणार आहे फरक तर जे आहे आज काय तुमच्याकडं आज दहा तास आहे 
आणि एक सिलेबस आहे हे सिलेबसचे चार पॉईंट आहेत एक पुस्तक आहे आणि हेच तुमचं टार्गेट असलं पाहिजे ते नीट करा आज यशस्वी उद्या यशस्वी परवा यशस्वी परीक्षेच्या दिवशी शंभर टक्के यशस्वी होणार आहे होतंच होतं आहे म्हणजे आणि ते कॉन्फिडन्स त्या ॲक्शनमधनं मी मग अशी ते म्हणलं की कॉन्फिडन्स कम फ्रॉम द परफॉर्मन्स परफॉर्मन्स आता डेली असतो आहे ना तो डेलीमधनं तुम्हाला ते वाढत जाईल अजून समोर अरे कालच्यापेक्षा आज जास्त समजा क्वेश्चन बघत नव्हतं तर असं होतं आणि आता बघाले तर मग कळा लागले सगळं कसा विचारत आहेत काय विचारायला आहेत वगैरे वगैरे तर ते त्यातनं वाढत जातं आणि इन्क्रिमेंटल प्रोसेस आहे ना म्हणजे कॉन्फिडन्स येणार कसं आहे ना म्हणजे तर तो टप्प्याटप्प्यानं आणि प्रक्रिये प्रक्रियेतनं येतो आहे टेस्टला वगैरे मी ज्या वेळेला यू पी एस सीच्या सिनर्जीच्या टेस्टला होतो सुरुवातीला आणि क्लासच्या वेळेला ज्या वेळेला सुरू होती तर मी वाटतं दोन टेस्ट सोडल्या तर पहिल्या प्रत्येक टेस्टला पहिल्या दात होतो म्हणजे पहिल्या दातले नावं लिहायचे असं ते मेन्शन करायचे आता काय होतं मला माहीत नाही मॅडम होते काय होते ना लिस्ट हां मग ते पहिल्या टॉप टेनची ते नावं पण लिहायचे नंबर रोल नंबर असायचे आणि त्याचे नावं असायचे आणि मला वाटतं दोन ते तीन टेस्ट सोडल्या तर माझं पहिल्या दहामध्ये नाव असायचं मग ते काय करते तुम्हाला ते बुस्ट करते ना दहा तर चालू पाहिजेच नाही म्हणजे कुठंतरी असायला पाहिजे किंवा कालच्या टेस्टला विसावं होतो आत्ता किमान एकोणीसावा तरी आलो पाहिजे असं थोडंसं ते आहे त्याच्यामध्ये पण तुम्ही थोडंसं कम्पिटेटिव्ह असून ते अचिवमेंटच असतं ना म्हणजे मागच्या टेस्टपेक्षा आत्ताचा परफॉर्मन्स चांगला आहे म्हणजे अचिवमेंट आणि ते अचिवमेंटबद्दल पण असं शाबासकी द्या स्वतःला हुरळून जायचं नाही कधी पण शाबासकी द्यायची आणि कमी पडल्याबद्दल काही खडे बोल पण सुरू व्हायचे आपल्याला स्वतःलाच असं डाऊन करायचं नाही कॉन्फिडन्स पण का चुकलो म्हणजे का नाही आले मला हे लिहायला पाहिजे ह्याला थोडंसं आत्मपरीक्षण म्हणू शकतो आपण आणि ते बरेच जण करत नाहीत आणि भावनिक असल्यामुळे ते होत नाही प्रोफेशनल असलं तर शंभर टक्के होते नाही तर मध्ये चिरफाड करायला पाहिजे स्वतःची आजची पोझिशन काय आहे म्हणजे दोन हजार एकोणीसला फेब्रुवारी मार्च दोन हजार एकोणीसला मी काय आहे अनएम्प्लॉईड बी ए बी माझं बी ए झालं आहे आणखीन काही चार गोष्टी आणि दोन हजार वीसला किंवा सहा सहा महिन्याचा टप्प्या टाका दोन हजार सहा महिन्यानं माझं काय असणार आहे म्हणजे मी मेन्स क्लिअर झालेला विद्यार्थी असेल राज्यसेवेची किंवा कंबाईनची मेन्स दिलेला असेल वगैरे वगैरे वीसला काय असेल आणि म्हणजे पोस्ट होल्डर असेल आणि एकवीसला मी ऑन फील्ड असेल तर हे थोडंसं असं नीती आयोगाने केलं नाही का ते मिड टर्म प्लान लॉंग टर्म प्लान स्ट्रॅटेजिक प्लॅन्स आहेत ते तर ते की मिड टर्म प्लान असा म्हणजे असा की आज काय आहे सहा महिन्यानं काय एक वर्षानं काय ते तुम्हाला खुणावेल की बाबा आज नाही केलं तर सहा महिन्यानं तसं घडणार नाही आज नीट केलं तर सहा महिना हा आपण ठरवतो आहे किंवा म्हणतो आहे त्याप्रमाणे ते घडेल होईल असं तर ते थोडंसं लॉंग टर्म पर्स्पेक्टिव्हमध्ये काही गोष्टी बघून ठेवल्या पाहिजे ठेवायला पाहिजे शंभर टक्के आहेत हां साडेचार महिने आहेत ना आता किती साडेचार महिने असतात प्री ते मेन्समध्ये साडेचार महिने म्हणजे एकशे वीस दिवस आणि पाच एकशे पंचवीस दिवस आहेत प्रत्येक विषयाला किती एका विषयाला एक महिना येतो आहे म्हणजे चार दिवसला चार महिने आले आणि पंधरा दिवस हे रिव्हिजन म्हणू आपण तर एक महिना म्हणजे खूप झाला ना सलग वापरायचं आहे की नाही ते तुमच्या सोयीनं कॉमन सेन्स तुम्हाला सांगेल कसा वापरायचं एक महिना पण एक महिना म्हणजे खूपच झाला ना ज्याची प्रिलिम क्लिअर होते मला असं म्हणायचं आहे की ज्याची प्रिलिम क्लिअर व्हायची म्हणजे त्याच्याशिवाय तर मेन्स देणार नाही तुम्ही ज्याची प्रिलिम क्लिअर होत्या तर त्याला चार साडेचार महिन्यामध्ये मेन्स काढणं अवघड नाही ते होईल पहिल्या पाचच मध्ये येईल का पहिलाच येईल का हा विषय आता आम्ही विश्वासला म्हणत होतो पहिलाच येईल पण ते त्यांना नऊ आठवा आला पण ती फिक्स येईल म्हणजे पण पहिलाच येईल का माहीत नाही पण पहिला दात येईल का तर होईल शंभर टक्के कारण काही ठिकाणी नशीब आता असते नशीब म्हणण्यापेक्षा ते नव्याण्णव टक्के प्रयत्न आहेत एक टक्का नशीब आहे पण फिक्स दहा ते येईल का पंधरा ते येईल का शंभर टक्के मी तर म्हणते वीस वगैरे हे खूप रिअलिस्टिक टार्गेट आहे टॉप वीसमध्ये येईल का शंभर टक्के येईल असं काही पण होऊ दे म्हणजे इंटरव्ह्यूला किती पण गंडू दे रायटिंगला काही पण होऊ दे तरी पण पहिल्या वीसमध्ये येईल का येईल आणि थोडंसं इंटरव्ह्यूला बरं आलं किंवा म्हणजे तुमचा दिवस आहे त्या दिवशी किंवा थोडंसं चेक नीट झाला पेपर तर मग ते मग पहिल्या पाचमध्ये पहिल्या दहामध्ये म्हणजे हे हे फिअरचा किंवा कॉन्फिडन्सचा किंवा असा सायकोलॉजिकल हे ना ऑब्स्टॅकल आहे पहिल्यांदा केलं तर होईल का आन्सरशिप पहिल्यांदा यू पी एस सी देऊन पण आय एस झालंच का म्हणजे बी ए देऊन होईल का म्हणजे आता तुम्ही माझं बी ए कोणाला वाटतं आहे माझं बी ए असं तर ते बी ए हे माझं बॅकग्राऊंड आहे मग बी ए असताना मी लास्ट इयरला दिले मेन्स दिले इंटरव्ह्यू दिला किंवा बी ए हे माझं अठ्ठावन्न टक्क्यानं झाले फक्त फिफ्टी एट पर्सेंट पण त्यावेळेला मी इकडे मेन्स आणि इंटरव्ह्यूला होतो हे त्याची कारण आहे असं तर ते 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 काहीच मॅटर नाही करत ना म्हणजे पहिल्यांदा द्यायला आहे का दुसऱ्यांदा द्यायला आहे का वगैरे त्याचा मॅटर परफॉर्मन्स दिला आहे का हो दिला आहे शंभर टक्के येईल
अशी नाहीच आहे ना म्हणजे तर ते परफॉर्मन्स किंवा ॲक्शन किती केले त्या चार महिन्यामध्ये ज्या चार महिन्यामध्ये जो जास्त पळेल तो जिंकेल असं मी तर एक ते सारखं उदाहरण देतो आहे की सक्सेस इज अ परफॉर्मन्स इन गिवन टाईम दिलेल्या वेळामधलं यश आता समजा हुसेन बोल्टला गोल्ड मिळते रनिंगमध्ये शंभर मीटरचा ट्रॅकला किंवा दोनशे मीटरमध्ये सात आठ जण जे त्याचे स्पर्धक असतील तर त्यांनी पण शंभर मीटरच पळले ना म्हणजे मग एकट्यालाच गोल्ड आहे एकट्याला सिल्वर आणि मग बाकीच्यांना काहीच नाही असं कसं काय होतं ते दिलेल्या वेळामध्ये पळलं का नाही आता आमचे जे झालेत आता समजा एकशे सदतीस का काहीतरी तर ह्यांना परत बसवायचं सगळ्यांना बसवा म्हणजे मग असं बघूया कॉमन सेन्स म्हणून आपण ट्राय करू आणि ह्यातले परत ह्या एवढेच मार्क किती जणांना येतात तर त्याचा रेशो एक दहा ते वीस टक्के असत का तर गेल्या वर्षी केलेलं होतं काही हातात नव्हतं म्हणताना ह्या वर्षी त्यांना म्हणजे मागच्या वर्षी त्यांना मार्क आलेत ह्या वर्षी आता हातात आहेत कोण क्लास वन आहे कोण काय क्लास टू पोस्ट आहे आणि आता ते करतील का तेवढं तर नाही करतील करणारे मग दहा टक्के वीस टक्के असतील तर ते ऐंशी टक्के करतील का तर नाही करतील त्याच्यामुळे तो कितव्यांदा करतोय हा क्रायटेरिया नाही आहे कसं करतोय ते साडेचार महिने त्यांना कसे वापरलेत आता कोण वाट कोणाला वाटेल का चाळीस तासामध्ये प्रिलिम निघेल हायली इम्पॉसिबल मी पण सांगतो की हायली इम्पॉसिबल आहे त्याच्या अगोदर इंटरव्ह्यूला होतो म्हणताना ते चाळीस तास वर्कआउट झालेले आहेत असं काही चाळीस तासात होत नसतं पण असलेल्या वेळामध्ये पण मी असं त्या चाळीस तासाच्या प्लॅनिंगच्या खाली असं एक वाक्य लिहिलेलं होतं म्हणजे चाळीस तासात मी जर प्रिलिम काढू शकत नसेल तर यू पी एस सी करायच्या लायकीचा नाही असं ते माझं वाक्य होतं माझं मला ते मी दिलेली सूचना होती की यू पी एस सीच्या नादाला लागायचं नाही कारण यू पी एस सीच्या माझ्या दोन मेन्स वगैरे झाले आहेत त्याच्यामुळं मी असं स्वतःला म्हणलेलं होतं की प्रिलिम काढणं हे काय लई मोठी गोष्ट नाही चाळीस तास जरी असले तरी ते त्यात व्हायलाच पाहिजे म्हणजे हे स्वतःला दिलेली माझी माझी सूचना होती तर अटेम्प्ट डझंट मॅटर परफॉर्मन्स विल मॅटर परफॉर्मन्स हा कितव्यांदा करतो आहे वय किती आहे ह्यांना नसतं ह्याच्यावर अवलंबूनच नसतं 